থাকে আচ্ছা তো আমাদের অ্যাকচুয়েটারের একটা টপিক বাদ রয়ে গেছিল সেটা হচ্ছে স্টেপার মোটর তো আমরা এটা আজকে দেখবো তো স্টেপার মোটর হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ডিসি মোটর কিন্তু এটার সাথে ডিসি মোটরের পার্থক্য হচ্ছে যে ডিসি মোটর কন্টিনিউয়াসলি রোটেট করে এটাকেও কন্টিনিউয়াসলি রোটেট করা যায় কিন্তু এটাকেও তুমি যদি একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল চাও যে তিরিশ ডিগ্রি ঘুরবে বা এক ডিগ্রি ঘুরবে দুই ডিগ্রি ঘুরবে এরকম যদি চাও তো সেটাও এই মোটরের সাহায্যে করা যায় তো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে এরকম আমাদের দরকার হয় মাঝে মাঝে যেমন রোবটের একটা আর্ম যদি আমরা ঘুরাতে চাই তো এটা তার কন্টিনিউয়াসলি আমরা ঘুরাবো না হয়তো সার্টেন অ্যাঙ্গেল ঘুরিয়ে এটা স্টপ হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্টেপার মোটর ইউজ করতে পারি তো এখানে সেটাই বলছি যে স্টেপার মোটর ইজ ইউনিক টাইপ অফ স্টেপার মোটর ইজ ইউনিক টাইপ অফ ডিসি মোটর দ্যাট রোটেট ইন ফিক্সড স্টেপস অফ সার্টেন নাম্বার অফ ডিগ্রিজ স্টেপ সাইজ ক্যান রেঞ্জ ফ্রম পয়েন্ট নাইন টু নব্বই ডিগ্রি তো স্টেপার মোটর স্যার পার্টিকুলারলি ইউজফুল ইন কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন বিকজ কন্ট্রোলার ক্যান নো দ্য এক্সাক্ট পজিশন অফ দ্য শ্যাপ উইদ আউট দ্য নিজ অফ পজিশন সেন্সার তো এই ধরনের মোটরগুলো কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন আমাদের কাজে লাগে তার কারণ হচ্ছে যে যেই জিনিসটাকে তুমি ঘোরাতে যাচ্ছ সে একটা রোবটের আর্ম তো সেটার এক্সাক্ট পজিশনটা এখন কোথায় আছে এটা কিন্তু ক্যালকুলেট করেই কন্ট্রোলার বের করে ফেলতে পারে কোনো সেন্সরের দরকার হয় না তার কারণ হচ্ছে স্টেপ সাইজগুলো তো আমাদের জানা থাকে যে একটা স্টিপ যদি যায় তাহলে কত ডিগ্রি ঘুরবে তো কন্ট্রোলারে যেহেতু কমান্ড দিচ্ছে দশটা স্টেপ যাওয়ার জন্য সে দশটা স্টেপ যাওয়ার জন্য কমান্ড দেওয়া হলো তো সে দশটা স্টেপ যাওয়ার জন্য কমান্ড দেওয়া হলো তো একটা স্টেপ যদি পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি হয় তাহলে দশটা স্টেপ গেলে নাইন ডিগ্রি যাবে বুঝাই যাচ্ছে তাহলে কন্ট্রোলারের আসলে আর কোনো পজিশন সেন্সার দরকার হয় না সে ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেলতে পারে কত ডিগ্রি ঘুরল আচ্ছা তো স্টেপ সাইজ এখন স্টেপ সাইজটা কত ডিগ্রি হবে একটা ধারণা তোমরা পেয়েছো যে স্টেপ সাইজ পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে এখন স্টেপ সাইজটা এটা কি দ্বারা ডিটারমেন্ট হয় ইজ অ্যান্ড বাই দ্য নাম্বার অফ রোটর অ্যান্ড স্টেটার পোলস অর্থাৎ কতগুলো পোল আছে তার উপর আসলে স্টেটার স্টেপ সাইজটা নির্ভর করে এবং এখানে কোনো কিউমিউনিটি ই রোড থাকে না আচ্ছা তো স্টেপার্স হ্যাভ ইনহারেন্টলি লো ভ্যালুসিটি অ্যান্ড দেয়ার ফর আর ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ টু ইথ গিয়ার ডিরেকশন তো আমরা জানি যে মোটর ইউজ করতে হলে মোটরের স্পিড সাধারণত ডিসি মোটরের স্পিড সাধারণত অনেক বেশি থাকার ফলে আমাদের কি গিয়ার গিয়ারের মাধ্যমে আসলে স্পিডটা রিডিউস করে নিয়ে আসতে হয় কিন্তু যেহেতু স্টেপার মোটরের এমনিতেই লো ভেলোসিটি ফলে এটার জন্য আর কোনো এরকম গিয়ারের দরকার হয় না গিয়ার ছাড়াই ইনভেন্টলি ইউজ করা যায় আচ্ছা থ্রি টাইপস অফ স্টেপার মোটর আছে একটা হচ্ছে পারমানেন্ট ম্যাগনেট ভেরিয়েবল রিলাকটেন্স এবং হাইব্রিড তো আমরা প্রত্যেকটাই দেখব তো স্টেপার মোটরগুলো এর মড অফ বিভিন্ন ধরনের মডে আসলে অপারেট করা যায় অনেকভাবেই অপারেট করা যায় এদেরকে যেমন একটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্টেপ সিঙ্গেল স্টেপ কীরকম যে একটা একটা করে স্টেপ যদি আমরা যেতে চাই এক দিন মানে স্টেপ সাইজের উপর নির্ভর করে সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গেল স্টেপ হতে পারে আবার স্লিউ মড যেটা হচ্ছে একদম কন্টিনিউসলি আমরা ডিসি মোটর যেভাবে ঘুরে সেভাবে যদি ঘুরাতে চাই তাহলে সেটাও সম্ভব তো সিঙ্গেল স্টেপ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য স্টেপ ইস স্লো অ্যান অফ টু অ্যালাউ দ্য রোটার টু কাম টু অ্যান্ড স্টোর বিটুইন স্টেপ অর্থাৎ এটা এত ফ্রিকোয়েন্সি এত স্লো থাকে যে একটা স্টেপ বাই স্টেপ যে মুভ করতেছে এটা আসলে বোঝা যায় আর স্লিউ মডে হচ্ছে দ্য ড্রোটার ডাজ নট হ্যাভ দ্য টাইম টু কাম টু স্টপ অর্থাৎ স্টপ করার জন্য স্টপ করে একটা স্টেপ পার হয়ে যখন আরেকটা স্টেপে যাচ্ছে একটা স্টেপ যখন যাচ্ছে তো তার আগেই যদি আর একটা কমান্ড দিয়ে দিই তাহলে তো ওটা থামলো না পরের স্টেপে যাওয়ার জন্য আবার সে সামনে আগাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এরকম আমরা স্টেপ বাই স্টেপ অপারেশন দেবো দেখবো যে কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতেছে তো সেটাই হচ্ছে স্লিম দ্য স্টেপ কাউন্ট ইন্টিগ্রিটি মাইট বি লস তখন আসলে কয়টা স্টেপ ঘুরলো আসলে এটা বোঝার কোনো উপায় নেই আচ্ছা টর্ক স্পিড ক্যারেক্টার ঠিক এটা আমরা ডিসি মোটর যখন পড়ে আসি তখন দেখে আসিলাম যে আসলে স্পিড যত বাড়ে ডিসি মোটরে টর্ক তত কমে যায় আমরা এটা কেন হয় এটা আমরা ক্লাসে এক্সপ্লেন করছি এটাকে বলছিলাম আমরা স্পিড রেগুলেশন যে প্রপার্টি ডিসি মোটরে তো এখানে একই রকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পিড যত বাড়তেছে বা টর্ক তত কমে যাচ্ছে বা টর্ক যত বাড়তেছে বেশি টর্কের জন্য আমাদের কম স্পিড কম স্পিডে চালাতে হচ্ছে তো এখানে অনেকগুলো টর্কের সঙ্গে আছে ডিটেন টর্ক ডাইনামিক টর্ক হোল্ডিং টর্ক একটা একটা করে যদি আমরা দেখি যে ডিটেন টর্ক হচ্ছে ইজ দ্য টর্ক রিকার টু ওভারকাম দ্য ফোর্স
একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে নিতে হলো সেটাকে বলতে হচ্ছে ডিটেক্ট টপ আর ডাইনামিক টপ হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম রানিং টপ রানিং অবস্থায় যে ম্যাক্সিমাম টপটা থাকে তাই হচ্ছে ডাইনামিক টপ আর হোল্ডিং টপ হচ্ছে যে আমরা যদি একটা রোবটের আর্ম কেসে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে সে রোবটের আর্মটা প্রথমে এত ডিগ্রিতে ছিল জিরো ডিগ্রিতে ছিল এটাকে আমি থার্টি ডিগ্রিতে নিয়ে যেতে চাচ্ছি এবং আমি চাচ্ছি যে থার্টি ডিগ্রিতে এটা যে এটা হয়তো কোনো কিছু একটা হোল্ড করবে সে একটা পঞ্চাশ কেজি ওয়েট বা পাঁচ কেজি একটা ওয়েট সে হোল্ড করবে থার্টি ডিগ্রিতে তাহলে এই যে এটা কি বলতে চান হোল্ডিং টপ অর্থাৎ যখন সে একটা নয়েজ হচ্ছে তো এর এই যে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে নিয়ে এটা যে থেমে আসে তখনও কিন্তু একটা টর্ক এখানে কাজ করতেছে পাঁচ কেজি যে ভরটা আছে এটার জন্য একটা ওয়েট কাজ করবে ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এবং সেই ওয়েটটার বিপরীতে এই মোটরটাকে কিন্তু এদিকে টর্ক দিতে হবে ঠিক আছে এই টর্কটাকে আমরা বলতেছি হোল্ডিং টক অর্থাৎ এটা কিন্তু মোটর ঘুরতেছে না মোটরের রোটর ঘুরতেছে না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা টর্ক দিচ্ছে এটিকে আমরা বলতেছি হোল্ডিং টর্ক তো হোল্ডিং টর্ক ইজ দ্য স্টল টর্ক and is also when the motor is completely stopped but with the last pole is still energized acha to amra ekta age dekhi ashole testover motor er principle ta kibhabe kaaj kore amra ekta dekhi ashole kibhabe kaaj kore tahole amra jinishulo connect korte parbo okay to ekhane onek dhoroner permanent magnet testover motor jodi amra dekhi permanent magnet testover motor to ekhane bujhte parcho je ekta permanent magnet thakbe তো এই এটা আবার দুই ধরনের হতে পারে এটা হচ্ছে টু ফেজ বাইপোলার স্টেপার মোটর আর হচ্ছে ফোর ফেজ বা ইউনিপোলার স্টেপার মোটর তো আমরা যদি প্রথমে টু ফেজটা দেখি এটা কীরকম থাকে তো এখানে একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট থাকে এই যে এই অংশটায় এখানে একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট থাকে তো পারমানেন্ট ম্যাগনেটটা এখানে সাউথ পোল দেখানো হচ্ছে এটা যদি সাউথ পোল হয় তাহলে এটা হবে নর্থ পোল তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু ফেজ বা বাইপোলারে এখানে অনেকগুলি ইলেকট্রো ম্যাগনেট আছে তো একটু যদি তোমরা লক্ষ্য করো যে এই যে এ এবং বি যে ইলেকট্রো ম্যাগনেট আছে এটা কিন্তু এখান থেকে ঘুরে এখান থেকে ঘুরে এখান থেকে এখান থেকে ঘুরে এই প্রান্তে চলে আসছে আর সি ডিটা যদি লক্ষ্য করো সি ডিটা কী করতেছে সি ডিটা এখান থেকে গিয়ে এখান থেকে ঘুরে যখন আমরা ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করতেছি আর বিতে ব্যাটারি একে পজিটিভ আর বিকে যখন নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করতেছি তখন দেখো কি হচ্ছে যে ইলেকট্রো ম্যাগনেটটার এই পাশে নর্থ পোল সৃষ্টি হচ্ছে আর এই পাশে সাউথ পোল সিস্টেম হচ্ছে বুঝতে পারছি কিনা এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটের এই পাশে সাউথ পোল আর এই পাশে নর্থ বুঝে গেছে তো স্বাভাবিকভাবেই পারমানেন্ট ম্যাগনেট আসলে এই পজিশনে থাকবে বুঝে গেছে কি বুঝতে পারছো যেমন আমি আমার যদি দেখাই সে এরকম একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেট আছে এখানে একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট আছে এবং এই পারমানেন্ট ম্যাগনেটটা এটা ঘুরতে পারে এটা এই বরাবর ঘুরতে পারে তো এটা নর্থ পোলের দিকে থাকে যদি সাউথ পোলের দিকে থাকে আর এখানে তাহলে কারেন্ট যদি তোমরা জানো যে এটা ইলেকট্রোম্যাগনেট আসলে কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে নর্থ পোল সাউথ পোল সৃষ্টি হয় তো এখানে কারেন্টের ফ্লো ডিরেকশন এমন রকম যে এই অবস্থায় এইটাকে এখানে যখন আমরা পজিটিভ দিচ্ছি আর এই অংশটার সাথে এই 
যখন আমরা নেগেটিভ প্রান্ত দিচ্ছি তখন যেটা হচ্ছে যে এইখানে এদিকে সাউথ পোল এদিকে নর্থ পোল এবং এদিকে নর্থ পোল এদিকে সাউথ পোল সৃষ্টি হচ্ছে বুঝে গেছি বলে এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে যেহেতু সাউথ পোল আর নর্থ পোল পরস্পরকে আকর্ষণ করে ফলে এটা এই জায়গায় থাকবে আসলে অর্থাৎ এই নর্থ পোল এই সাউথ পোলকে আকর্ষণ করবে এবং এই সাউথ পোল এই নর্থ পোলকে আকর্ষণ করবে ফলে এই রোকোটটা আসলে এই রকম ওরিয়েন্টেশনে থাকবে এবং এই এই ধরনের থাকলে এটাকে আমরা বলছি এক নাম্বার ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ যখন নর্থ পোলটা উঠবে সাউথ পোলটা নিচে থাকে এবং যখন এটা ভার্টিক্যালি থাকতেছে তখন এটাকে আমরা বলছি এক নাম্বার ওরিয়েন্টেশন বুঝে গেছে ওকে তো এরপরে এখানে দেখবো যে আর একটা মার্বানাইন ম্যাগনেট থাকে দুই এবং চার নাম্বার যেটা তো এরপরে যখন আমরা কিছু পরে যখন এইটাকে এনার্জাইজ করবো অর্থাৎ সি কে পজিটিভ করব আর ডি কে যখন নেগেটিভ করব হ্যাঁ আমরা এইটাকে দুইটাকেই আসলে আর এ আর বি এই দুইটাকে আমরা গ্রাউন্ড করে দিলাম অর্থাৎ এই দুইটাকে নেগেটিভ করে দিলাম মানে জিরো ভোল্ট যদি দিয়ে দিই জিরো ভোল্ট এখানে যদি জিরো ভোল্ট দেয় তাহলে তো আসলে এ আর বি যেটা পারমানেন্ট ম্যাগনেটটা ছিল এটা এখন আর কাজ করবে না এখন কাজ করবে হচ্ছে সি ডি ইলেকট্রোম্যাগনেটটা কাজ করবে সি ডি ইলেকট্রোম্যাগনেটটা যখন কাজ করবে সে সিতে পজিটিভ দিলে আর ডিতে নেগেটিভ দিলে হয়তো এখানে হয়তো নর্থ পোল সৃষ্টি হচ্ছে আর এখানে সাউথ পোল সৃষ্টি হচ্ছে তো এখানে যদি নর্থ পোল আর এখানে যদি সাউথ পোল সৃষ্টি হয় আর এখানে কিছুই নাই এখানে আর নর্থ পোল নাই আর এখানে সাউথ পোল নাই তাহলে এটা কি হবে এটা কিন্তু এটা নব্বই ডিগ্রি ঘুরে যাবে বোঝা যায় কিনা আপনার তখন পারমানেন্ট ম্যাগনেট আসলে নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে বুঝতে পারছেন আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ না এখানে আর একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেট থাকবে তো এখানে যখন আমরা পজিটিভ করতেছি আগে এই দুইটা আমরা যদি সরিয়ে দিই পজিটিভ নেগেটিভ এই দুইটা যদি সরিয়ে দিই এখন এইখানে যদি আমরা পজিটিভ দিই আর সে এইখানে যদি নেগেটিভ দিই তখন দেখা যাবে যে এরা নর্থ পোল সাউথ পোল কিছুই থাকতেছে না এখানে নর্থ পোল সাউথ পোল কিছুই থাকতেছে না তখন যেটা হবে যে এইখানে সাউথ পোলের সৃষ্টি হচ্ছে সে এখানে নর্থ পোলের সৃষ্টি হচ্ছে এখানে নর্থ পোলের সৃষ্টি হচ্ছে এখানে সাউথ পোলের সৃষ্টি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখো এখন কিন্তু এই যে পারমানেন্ট ম্যাগনেট যেটা আছে অর্থাৎ এই পারমানেন্ট ম্যাগনেটটা এই পারমানেন্ট ম্যাগনেটটা কিন্তু এখন ঘুরে যাবে তার কারণ হচ্ছে এটা নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে বুঝে যায় কিনা কেন হচ্ছে এই নর্থ পোল এই সাউথ পোল দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে আর এই সাউথ পোল এই নর্থ পোল দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে বুঝে গেছে কেন অর্থাৎ তখন আসলে এটার ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা এরকম থাকবে না এটা তখন এটা তখন আসলে এদিক থেকে ঘুরে এদিকে চলে যাবে নর্থ পোল এখানে সাউথ পোল এখানে বুঝতে পারছো তুমি ওকে তাহলে এটা কত ডিগ্রি ঘুরলো আসলে আচ্ছা তো একইভাবে আমরা যদি আবার এইটাকে এখন পজিটিভ করি এইটাকে পজিটিভ করি এবং এইটাকে নেগেটিভ করি হ্যাঁ এবং এই দুইটার যদি আবার এটা সরিয়ে নেই তাহলে কি হবে আবার কিন্তু এটা এটা কিন্তু আরও নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যাবে বুঝে যায় তার মানে এটা কি হয়ে যাবে এটা কিন্তু এরকম আর থাকবে না এটা এরকম হয়ে যাবে যেখানে এইটা ছিল নর্থ পোল এটা সাউথ পোল বুঝে গেছে বুঝতে পারছো এবং তুমি যদি আবার এটাকে আরো ওইটাকে যদি আবার চেঞ্জ করো সে আবার যদি এইটাকে পজিটিভ করে ফেলো এটাকে নেগেটিভ করে ফেলো তখন দেখা যাবে এটা আবার আগে যে নাইনটি ডিগ্রি ছিল মানে এখানে নর্থ পোল ছিল এখানে যে সাউথ পোল ছিল এটা আসলে এদিক দিয়ে ঘুরে যাবে নাইনটি ডিগ্রি বুঝা গেছে তখন আসলে এখানে 
एक है नेशनल में साउथ पोल सिस्टम एक है नॉर्थ पोल एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल सिस्टम बिल्कुल कैसे करें तो ये टा ये टा घूरे आशुले एक पोजीशन में चलाएं उससे वर्ष करें मुझे किससे मुझे नहीं आओगे पाना है मैं जो तो जो फाइव डिग्री फिफ्टी सिक्स डिग्री और जो शून्य एक दोनों जो तो सिक्सटी बार बार एक एक टाइम पोजीशन है पनी एक 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 टाइम होता है कोतो होता है नाइनटी डिग्री पर होता है ना ना एक एक टाइम स्टेबल होता है नाइनटी डिग्री पर होता है ठीक है इखाने इधर शेटा ही बोल सके इखाने चार्टा ओरिएंटेशन में देखते बच्चे जो एक नंबर जो कोनी खाने चिलो तार पर एक टू पर एक दिन के घुरे एक दूसरे नंबर ओरिएंटेशन चले आश्लो तार पर आप जो कोन पोल पोलारिटी चेंज कर लाम तो कोन तीन नंबर ओरिएंटेशन चले आश्लो जो कोन पोलारिटी आरो चेंज कर स्टीवर में तो ये टाके से आरो कॉन्फ़िगरेशन आसे ये टा की भावे होती है हम लोग जो देखों टाइमिंग डायग्राम टा देखी तो क्या हम लोग जेटा कोल्ला हम शेटे ये अश्ले इखने बोला हुआ है से टाइमिंग दे से देखो जो जोखन ना की शुद्ध मात्रो ए पॉजिटिव तुम जो जस्ट एक नंबर पोजिशन में ए टाइम टा इधि के टाइम तार पर लो हुए जाते हैं। अच्छा तो जी टुक शो में हाई था तो से ए ए ए पॉइंट आ बा ए पॉइंट आ अतः ए इखा ने जो ए देखते बच्चों ए ता हाई आसे आ देखो ये शेष शो में बाकी शब्द गुलो लो आसे लो आसे वाली ए दूसरे शब्द गुलो ग्राउंड आस सी डी शब्द ग्राउंड वाली जीरो वोल्ट आसे तार मानी � शुद्ध मात्र ए पॉजिटिव और बाकी शवाई की ग्राउंड है ऐसे देखते हो बच्चों अर्थात शवाई ऐसे ले जीरो तो ए ए ही रुको हम कॉन्फ़िगरेशन में जन्म तो खून अशले शुद्ध मात्र जो भी ए पॉजिटिव था कि यार बाकी शवाई जो भी दिख रही था कि तो खून अशले इटा ए वन नंबर पोजीशन में दिखे थकते हैं मुझे कैसे से एक पौरे एक पौरे टाइम क्यों थे ये टू टाइम जो भी देखो ये टू टाइम ये शुद्ध मात्र क्या पॉजिटिव देखो तो है ये टू टाइम टाइमिंग इंटरवल हम देखते हैं शुरू में तो सी पॉजिटिव है बाकी शोभा ही होती है जीरो बोलता है ना नेगेटिव बोलता है तो फले तो खून होती है शुद्धमात्र सी पॉजिटिव पाना है ये टाइम शुद्धमात्र पॉजिटिव और बाकी शोभाएं जीरो है जाती हैं तो खून होती है ये टाइम घूरे ये टाइम एक थे के ये दूसरी नंबर पोजीशन में चले आते हैं मुझे किस तो एक पौरे देखो कि होती है एक पौरे अगर एक ही भावे � शुद्ध मतलब डी पॉजिटिव और बाकी शोभाएं होती हैं नेगेटिव और ने ये टेस्ट शुद्ध मतलब पॉजिटिव होती हैं ये टेस्ट शुद्ध मतलब पॉजिटिव होती हैं तब मनी ए नेगेटिव हो जाती हैं उन तो अपन अशुले ये टेस्ट दूरी थे के तो दूरी चिलो तो जब दूरी चिलो दूरी थे के घुरे तीन एचओल आस्ते से एवं लास्ट है जो खून शुद्ध मतलब डी पॉजिटिव होते हैं तो खून और बाकी शब्द गुना जो खून नेगेटिव होते हैं तो खून इटा वो एक तीन नंबर पोजीशन तो के घूरे एक चार नंबर पोजीशन में चला सकते हैं मुझे कैसे तो इधर भी कोई आश्चर्य नहीं इस चीज़ पर मतलब घुटते से खून तुम्ही कौन था पॉजिटिव ये तो क्या हमरा बोलते हैं सिर्फ सिंगल एक्साइटेशन सिंगल एक्साइटेशन क्या हम बोलते हैं सिर्फ दो बार एक बुझ बजाएं हम लोग जो देखेंगे ड्यूअल एक्साइट 
এক্সাইটেশন করি ডুয়েল এক্সাইটেশন কি ডুয়েল এক্সাইটেশন হচ্ছে যে সে আমরা যদি এইখানেই যদি একই সাথে যদি এরকম করতাম এখানে সে একই সাথে যদি আমরা একেও পজিটিভ করতাম আবার দুই নাম্বার পজিশনে কখন থাকে যখন আর কি সি পজিটিভ সেটা আমরা যদি সি কেও পজিটিভ করতাম এইটাকেও যদি পজিটিভ করতাম তাহলে কি হতো বলতো তাহলে দেখা যেত যে এইখানে একটা নর্থ পোল তো সৃষ্টি হচ্ছেই এইখানেও আরেকটা নর্থ পোল সৃষ্টি হতো অর্থাৎ দুইটা সার্কিটও এনার্জাইজ হতো বুঝে গেছে তাহলে বলতো কোথায় থাকতো রোটরটা কোথায় থাকতো তখন রোটরটা আসলে এই পজিশনে থাকতো এই যদি আমরা ওয়ান প্রাইম বলি তাহলে এই পজিশনে চলে আসতো বুঝে গেছে হ্যাঁ এটা ভেক্টর ভেক্টর সামেশন করলে এই জন্য দুই দিকেই ফোর্স আসে তো দুইটা ফোর্সের সামেশন যেখানে সেই বরাবর আসলে অ্যালাইন হবে তো সেই বরাবর অ্যালাইন হলে যে ওয়ান প্রাইম পজিশনে চলে আসতো डिफरेंट हो टी নর্থ পোল তো ঠিক আছে এটা ঠিকই থাকবে অর্থাৎ সি এটা পজিটিভ ঠিকই থাকবে শুধুমাত্র আবার তিন নাম্বারটাও এটাকেও পজিটিভ করতে পারবে তাহলে আমরা দেখি আগে কি হয়েছিল যখন নাকি এই যে তিন নাম্বার পজিশনে কখন থাকে যখন নাকি এই যে বি পজিটিভ থাকে অর্থাৎ তুমি তাহলে এই যে বিকে পজিটিভ করবা এটাকে তুমি যদি পজিটিভ করে দিতে পারো এবং এটাকে যদি নেগেটিভ করে দিতে পারো তাহলে এখন কি হবে তাহলে এখন কিন্তু এটা সাথে সাথে এইটা এনার্জাইজ হচ্ছে আর এখানে কিন্তু এখন আর নর্থ পোল থাকতেছে না এখানে সাউথ পোল আর এখানে নর্থ পোল চলে আসছে বুঝা গেছে না আর এটা এখন ছিল হচ্ছে কোথায় ছিল হচ্ছে একটু আগে ওয়ান প্রাইম পজিশনে ছিল তো ওয়ান প্রাইম পজিশনে যখন সে থাকবে তুমি যখন ওই সি পজিটিভ এবং বি পজিটিভ করে দিচ্ছ একসাথে তখন আসলে কনফিগারেশনের জন্য এটা ওয়ান প্রাইম থেকে টু প্রাইমে চলে আসবে বুঝা গেছে কি বুঝতে পারছো অর্থাৎ তাহলে এটা কি হবে সি পজিটিভ রাখতেছো আর এটাকে নেগেটিভ করে এটা একটু পজিটিভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে এরকম করে দিচ্ছ বুঝা গেছে এখন তাহলে কি এটা পজিটিভ সি আর বি পজিটিভ ঠিক না আইডিয়াটা বুঝতে পারছো কিনা একই ভাবে তুমি যদি এই দুইটা ক্যানেল দেখ করো তাহলে এটা সি প্রাইম পজিশনে চলে আসবে তারপর যদি এই দুইটা ক্যানেল করো এটা আবার ফোর প্রাইম পজিশনে চলে আসবে বুঝা গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে স্টেপ ফাইভ কত আইডিয়াটা এক পজিশনে থাকবে তারপর যদি আবার ডুয়েল এক্সপ্রেশন করি তখন হচ্ছে এটা 
मन करो तुम स्टेप सबगल मोटर खुब सहज फोरपोलार क्षेत्र 
যেহেতু পজিটিভ একই পিনকে কখনো পজিটিভ কখনো নেগেটিভ করতেছি এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি আসলে বাইক না বুঝে গেছি কেন ওকে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইউনিপোলার তো নাম শুনেই বুঝতে পারতেছি যে এই ধরনের এটাতে আসলে কি হবে যে এটাতে সব সময় একটাই পোল থাকবে অর্থাৎ এ যদি পজিটিভ রাখি সব সময় একে পজিটিভই রাখব একে আর কখনো নেগেটিভ করব না সাইকেলের কোনো সময়ই একে আর নেগেটিভ করব না তাহলে সেটার কনফিগারেশনটা কীরকম সেটা আরও সিম্পল আমরা যদি ইউনিপোলারটা দেখি এই যে ইউনিপোলারটা দেখো তো ইউনিপোলার আসলে জাস্ট আলাদা আলাদা এই 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 পার এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটের সাথে এইটার কোনো কানেকশন নেই অর্থাৎ সবগুলো আলাদা আলাদা অর্থাৎ এখানে টোটাল চারটা ফেজ থাকতেছে ব্যক্তি পাচ্ছ এবং এটা হচ্ছে ইউনিপোলার তার মানে একে সবসময় আমি যদি এইটাকে যদি পজিটিভ করি তাহলে হয়তো এইখানে সাউথ পোল এখানে হয়তো নর্থ পোল সৃষ্টি হচ্ছে আবার যদি আমি তখন এই পালনো ম্যাগনেটার পজিশন থাকবে এইখানে আবার যদি আমি একটু পরে একে এ থেকে ভোল্টেজ সরিয়ে নিয়ে আমি যদি আমার এইচকে পজিটিভ করি সে আর জিকে নেগেটিভ করি তখন হচ্ছে হয়তো এখানে সাউথ পোল এখানে নর্থ পোল সৃষ্টি হচ্ছে তখন এটা এদিকে ঘুরে যাবে বুঝে গেছে কেন তারপর যদি আমি কিছুক্ষণ পরে এটাকেও সরিয়ে নিয়ে আমি যদি এটাকে পজিটিভ করি তার মানে এখানে সাউথ পোল এখানে নর্থ পোল সৃষ্টি হচ্ছে তখন আগে যে এইখানে পজিশনটায় ছিল সে সেখান থেকেও সে ঘুরে যাবে অর্থাৎ এখানে যে পজিশনটা ছিল এখানে নর্থ পোল এখানে সাউথ পোল এটা কিন্তু আরও নাই ধীরে ধীরে ঘুরে যাবে বুঝে গেছে অর্থাৎ এইখানে আইডিয়াটা হচ্ছে যে এখানে সবগুলো সেপারেট ইলেকট্রোম্যাগনেট একটার সাথে আরেকটা কানেকশন নাই আগে যেমন দেখছিলাম যে কানেকশন আছে এই ক্ষেত্রে কানেকশন নাই আগে হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রোম্যাগনেট কাজ করতো এখন একটা একটা সেপারেটলি একটা 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 কাজ করতেছে এবং এইটা এই পোলগুলো মানে একটা পিন সবসময় পজিটিভ হচ্ছে এইটাকে আর নেগেটিভ করার দরকার হচ্ছে সে এইটা পজিটিভ সবসময় পজিটিভ থাকতেছে এটা পোলারিটি চেঞ্জ হচ্ছে না যেটা পজিটিভ সেটা সবসময় পজিটিভ থাকতেছে যেটা নেগেটিভ সেটা সবসময় নেগেটিভ থাকতেছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইউনিপোলার পারমানেন্ট ম্যাগনেট ওয়েস্টার্ন ম্যাগনেট বুঝে গেছে কিনা অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি এরকম চারটা ইলেকট্রো ম্যাগনেট থাকতেছে তো হয়তো এটা যে সময় পজিটিভ থাকতেছে তখন এই এক নম্বর পজিশনে থাকতেছে যখন নাকি এটা পজিটিভ না থেকে যখন এইচ পজিটিভ থাকতেছে তখন হয়তো এটা দুই নম্বর পজিশনে চলে আসতেছে একইভাবে এইটা পজিটিভ না থেকে যদি এটা পজিটিভ থাকে তখন হয়তো এটা তিন নম্বর পজিশনে চলে আসতেছে একইভাবে এফ পজিটিভ না থেকে যদি বি পজিটিভ থাকে তখন হয়তো এটা চার নম্বর পজিশনে চলে আসতেছে বুঝে গেছে তো এই ক্ষেত্রে স্টেপ সাইজ কত হবে আমি আবার আমরা ইউনিপোলার দেখলাম ইউনিপোলারের মধ্যে সিঙ্গেল করা যায় ডুয়েল করা যায় এই ক্ষেত্রে নাইটি ডিগ্রি এই ক্ষেত্রে নাইটি ডিগ্রি এবং বি ক্ষেত্রে আমরা যদি একসাথে সিঙ্গেল আর ডুয়েল করি সিঙ্গেল ডুয়েল এভাবে যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে কয়টা হবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে ফোর্টি ফাইভ এটা কিছু দেখা বুঝতে পারছো
সবসময় একই সাথে আমরা যে কোনো চিন্তা করি তাহলে দেখো এটা কিন্তু কিন্তু দুই আর পাঁচ যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এটাকে আমরা ইউনিপোলার কনফিগারেশন ইউজ করতে পারি কি হবে যে আমি মনে করো রাখি একটা <laughs> ম্যাগনেট কাজ করতেছে আকর্ষণ করলে যে পরিমাণ ফোর্স দিবে দুইটা ম্যাগনেট যদি আকর্ষণ করে অবশ্যই লোকি ফোর্স আরো বেশি হবে মানে আরো স্ট্রংলি করবে তো স্ট্রংলি যদি করে তাহলে মোটরের টর্ক বেড়ে যায় বুঝে গেছে 
তো এটাই হচ্ছে পার্থক্য সিঙ্গ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে যদি ডুয়েল এক্সাইটেশন করো তাহলে কিন্তু দুইটা ম্যাগনেট তোমার এখানে কাজ করতেছে তার মানে দুইটা এই কয়েলে কারেন্ট যাচ্ছে ফলে কারেন্ট খরচ তোমার বেশি হবে বুঝে গেছে এই হচ্ছে ডুয়েল আর সিঙ্গল এক্সাইটেশন এর সুবিধা আসলে কারণ ডুয়েল এক্সাইটেশন করলে সিঙ্গল এক্সাইটেশন দুই ক্ষেত্রে স্টেপ সাইজ सेम কিন্তু ডুয়েল এক্সাইটেশন করলে টর্কটা বেশি পাওয়া যায় তার কারণ সেখানে দুইটা ম্যাগনেট কাজ করে কিন্তু আবার কারেন্ট খরচও বেশি হয় তার কারণ হচ্ছে দুইটা ফিল্ড কি আমরা অ্যানালাইজ করতে হচ্ছে বুঝে গেছে জি স্যার ওকে আচ্ছা তো এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে সেন্টার টাইপ শেষ হলে এবার হচ্ছে ভেরিয়েবল রিয়াক্ট্যান্স স্টেপার মোটর তো ভেরিয়েবল রিয়াক্ট্যান্স স্টেপার মোটর হচ্ছে এটা যদি আমরা কি দেখি এটা কি রকম হয় তো এইটা তো আগের গুলো ছিল আমাদের পার্মানেন্ট ম্যাগনেট তো ভেরিয়েবল ভি আর এটাকে সংখ্যা বলা হয় ভেরিয়েবল রিয়াক্ট্যান্স স্টেপার মোটরকে সংখ্যা বলা হচ্ছে ভি আর স্টেপার এখানে দেখো কি দেখা যাচ্ছে ভি আর স্টেপারস ডাজেন্ট ইউজ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট ফর দা রোটর অর্থাৎ এটা আসলে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট ইউজ করে না আগে আগের গুলো থেকে কিন্তু এই যে রোটরে এই রোটরটা কিন্তু সব সময় এই যে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট ছিল এটা একটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেট ওকে ইট ইউজেস তাহলে দেখো এখানে কি কাজ করে তো বলছে এখানে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট ইউজ করে না ইনস্টিট ইট ইউজেস এ টুটেড আয়রন হুইল অর্থাৎ একটা আয়রন হুইল ইউজ করে এখানে দেখতে পাচ্ছো ম্যাগনেটাইজ করা লাগতেছে না কেন পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বলো সেটা কিন্তু আসলে ম্যাগনেটাইজ করেই বানানো লাগে ঠিক না তো আবার সব ধরনের শেপ কি কিন্তু ম্যাগনেটাইজ করা যায় না এই জন্য এইখানে যেহেতু ম্যাগনেটাইজ করা লাগতেছে না ফলে যেকোনো শেপের আসলে রোটর আমরা বানাতে এই কথাটা বলা হয়েছে তো বিং আয়রন ইচ রোটর টু ইজ অ্যাট্রাক্টেড টু দা ক্লোজনেস এনার্জাইজড ফিল্ড পোল ইন দা স্টেটর অর্থাৎ এখানে দেখো যে এখানে অনেকগুলো পোল আছে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে অনেকগুলো পোল আছে তো এটা যেটা আয়রন আয়রন তো আসলে ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্টেন তো ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্টেন তো দেখা যাচ্ছে একটা ম্যাগনেটের কাছাকাছি আসলে সেও আসলে ম্যাগনেটিজম শো করে সেও আকর্ষিত হয় একটা ম্যাগনেট দ্বারা তাহলে এখানে যেটা হবে যে এটা যেটা ক্লোজেস্ট আছে সেটা দিকে অ্যালাইন হবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এটাকে এনার্জাইজ করি তাহলে এইটা এটা অ্যালাইনড অবস্থায় আছে আগের মতো এত শক্তিশালী থাকবে না দিস গিভস ভি আর মোটর লেস টর্ক দেন দা পিএম মোটর অর্থাৎ এই জন্য আসলে সেগুলা টর্ক অত বেশি হয় না কিন্তু এটা তাহলে সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে এটা আসলে স্টেপ সাইজ অনেক কম ও সম্ভব মানে কম স্টেপ সাইজ করা সম্ভব এবং এখানে যদি আমরা দেখি যে এখানে তিনটা ফেজ আছে প্রথমটাকে বলছে ফেজ 1 2 3 তিনটা ফেজ আছে তো আমরা যদি এখানে কানেকশনটা দেখি সার্কিট কানেকশনটা দেখি তাহলে দেখো এখানে কি হচ্ছে এই যে এক নাম্বারটা কিন্তু আসলে দেখো এইটার সাথে যেমন কানেক্টেড এক নাম্বারটা কিন্তু অনেক এই দিক দিয়ে কানেক্টেড चारेगनेट करते গিয়ারের যে টিট গুলো আছে চারটার যে কোনো যেন যে কোনো তার সাথেই যদি মিলে যেতে পারে তাহলে হলো হ্যাঁ যে কোনো একটা টিট চারটার যে কোনোটার সাথে যদি এলাই হতে পারে বুঝে গেছে যেটা ক্লোজেস থাকবে যেটা সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে চারটার চারটার যে কোনোটার সাথেই এলাই হতে পারে সে 
যেটা ক্লোনস থাকবে সেটার সাথে অ্যালাইন হয়ে যাবে বুঝে গেছে মানে রোটরের প্লেটটা এটা রোটরের যেকোনো একটা টিপ যেকোনো একটা টিপ যেটা এক নাম্বার বা এটাকে যদি এক প্রাইম বলে এটাকে যদি এক ডাবল প্রাইম বলে এটাকে যদি এক ট্রিপল প্রাইম বলি তাহলে এই চারটা রো মানে চারটা যে পোল দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়ান ওয়ান প্রাইম ওয়ান ডাবল প্রাইম ওয়ান ট্রিপল প্রাইম তো এর মধ্যে যে কোনোটার সাথে যে যে কোনো একটা টিপ যদি কাছাকাছি থাকে সেটা আসলে অ্যালাইন হয়ে যাচ্ছে তো এইখানে তো বুঝতে পারতেছে যে মানে সবগুলোই দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে অ্যালাইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দাঁত সংখ্যা এত বেশি যে হয়তো কোনোটা একটা মানে সবগুলো মিলতেছে না তো সেটাতে একটা যে কোনো একটা অ্যালাইন হতে পারলেই হলো বুঝে গেছে আচ্ছা তো এরপরে যখন আবার টুকে আমরা অ্যানালাইজ করব অর্থাৎ এক টু যখন আমরা কারেন্ট সরিয়ে নেব এক থেকে সে এক থেকে আমরা কারেন্ট সরিয়ে নিচ্ছি টুতে কারেন্ট দিচ্ছি যদি এরকম দেই টুকে পজিটিভ করি তখন আবার এই যে এইটা হচ্ছে সে টু তারপর আবার চারটা গুণ এক এটা যদি এক হয় এটা হচ্ছে টু প্রাইম এটা টু প্রাইম হবে তারপর যদি এটা ওয়ান প্রাইম হয় এটা টু ডাবল প্রাইম হবে এটা যদি ওয়ান এটা টু পোল প্রাইম হয় এটা টু থ্রি পোল প্রাইম হবে তখন তাহলে কার সাথে ঘুরে যাবে ক্লোজেস্ট আছে কোনটা বলো তো ক্লোজেস্ট কোনটা আছে দেখো তো এই যদি এই অবস্থায় থাকে ক্লোজেস্ট কোনটা আছে দেখো তো এই যে টু টু প্রাইম টু ডাবল প্রাইম টু ট্রিপল প্রাইম এই সবগুলোর মধ্যে টিতের সাথে কোনটা ক্লোজেস্ট যেমন যদি টু প্রাইমের সাথে যদি চিন্তা করো টু ফার্স্ট যদি টু এর সাথে চিন্তা করো তো এখানে তো দুইটা দাঁত আছে এই দাঁত একটা এখানে দুইটা দাঁত আছে এই একটা দাঁত আর এই একটা দাঁত তো এই দুইটা তো আছে আবার যদি টু প্রাইমের সাথে চিন্তা করো এখানে দুইটা দাঁত আছে এই একটা দাঁত এই একটা দাঁত আবার যদি টু ডাবল প্রাইমের চিন্তা করো এই একটা দাঁত এই একটা দাঁত আর এইটা যদি চিন্তা করো এখানে দুইটা দাঁত আছে এইটা একটা আছে এর ফলে যেটা হবে যেটা যেটা ক্লোজেস্ট থাকবে সেটা বরাবর অ্যালাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা একটু বইটায় দেখি বইটায় আরো একটু কিছু কথা বলা আছে বইতে আর ওই ডিটেইলস আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো আসলে ওই ডিটেইলস বলা আছে হ্যাঁ এটা যদি একটু দেখো তাহলে এখানে এই কথাগুলো বলা আছে আর এখান থেকে আমরা যদি একটু দেখি যে ফিগার 8.6 
ম্যাগনেট না পুনরাগ্রিগ্রি ঘুরে গেছে বুঝতে পারছো Roto tooth B being the closest is drawn toward it. Achha. Notice that the rotor has to move only 15 degrees for this alignment. It is not 15 degrees. Achha. In part, the circuit is energized. It is 3 degrees. 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 It is আমাদের জানা থাকবে অবশ্যই এবং এই তাহলে তারপর So the step angle of uh, VR motor is the difference between the rotor and the stator angle. Set a ball of the rotor angle and the stator angle is the difference of the step size. For the motor of figure 8.16, the angle between the field pole. So it has been known that it has been known that it has been known that the field pole is the two or three more than that. The yellow color angle is 30 degrees. বুঝে গেছে therefore the stb is uh, 45 minus 30 equal acha by using this dia by using this design vr stepper motor can achieve very small steps less than 1 degree or 1 degree che choto shle step toiri kora jay small step is often considered to be an advantage because it allows for more precise positioning or that oh shit eta khub 
সুবিধাজনক তার কারণ হচ্ছে অনেক সময় আমাদের হয়তো মাত্র এক ডিগ্রি থেকে কম অ্যাঙ্গেল ঘুরতে হতে পারে তো তখন স্টেপ সাইজ যত কম হবে না তত প্রেসাইজলি এটা মুভ করাতে পারবে আমাদের যে স্টেপ সাইজ যদি হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে তো আমরা আসলে প্রিসাইজলি আসলে মুভ করাতে পারবো না আমাদের যদি এক ডিগ্রি জাস্ট ঘুরার প্রয়োজন হয় তো সেটা তাদের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি স্টেপ সাইজ দেওয়া পসিবল না কথা The VR stepper motor has a number of functional differences when compared with PM type. So, permanent magnet, which is the first camera for the show, it is the first difference. So, check on the rotor touch, the permanent magnet, the iron tree, the pediment, the substance. So, this camera is the first camera that you can see slide it, because the rotor is not magnetized, it is weaker. And the torque is less, because the rotor is magnetized. Then, it is. সিমিলার সাইজ পি এম স্টেপার মোটর একই সাইজের যদি একটা স্টেপ পি এম স্টেপার মোটর নয় আর একটা যদি ভেরিয়েবল রিলাক্টেন্স স্টেপার মোটর নয় ওইটার মধ্যে দেখা যাবে যেটা পি এম সেটা টর্ক বেশি সো অলসো হিট হ্যাজ নো ডিট অ্যান্ড টর্ক হোয়েন দ্য পাওয়ার ইজ অফ যখন একটু পাওয়ার অফ করে রাখছো তখন তো আসলে কোনো ম্যাগনেট নাই তাহলে এটা আসলে রোটর ধরলি মানে ধরে একদম ফ্রিলি মুভ করাতে পারে যেহেতু এখানে কোনো ম্যাগনেট নাই পাওয়ার না দিলে তার কোনো ম্যাগনেট ইজম থাকতেছে না কেন এখানে কোনো পারমানেন্ট ম্যাগনেট নাই ফলে কোনো ডিট অ্যান্ড টর্ক হয় আচ্ছা হুইচ ক্যান বি অ্যাডভান্টেজ অর ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন এটা সুবিধাজনক হতে পারে অসুবিধাজনক হতে পারে এখানে অ্যাপ্লিকেশনটার উপর নির্ভর করে ফাইনালি বিকজ অফ দ্য স্মল স্টেপ সাইজ অ্যান্ড রিডিউস ডিট অ্যান্ড টর্ক দ্য ভিআর স্টেপার মোটর হ্যাজ মোর অফ টেন্ডেন্সি টু ওভারশুট অ্যান্ড স্কিপ এ স্টেপ তো এটা ওভারশুট আমার আশা করি যে তোমরা পড়ে আসছো ওভারশুট কাকে বলো বলো তো ওভারশুট মানে হচ্ছে তুমি যখন কমান্ড দাও একটা নির্দিষ্ট সেট পয়েন্টে পৌঁছার জন্য তো অনেক সময় দেখা যায় যে এটা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে যে তুমি সে বললা যে তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট করছো অ্যাসাইনমেন্টে তোমরা করছিলা যে একটা দুইটা টেম্পারেচারের মধ্যে সে পঁচিশ ডিগ্রি বিশ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে যাচ্ছ কিন্তু তোমার সেট পয়েন্টটা ছিল কিন্তু দুইটার মাঝে মাঝে অর্থাৎ এটা হয়তো এরকম ছিল যে তুমি হয়তো বিশ ডিগ্রিতে রাখতে যাচ্ছ বাসার টেম্পারেচারটা রুমের টেম্পারেচারটা তুমি দুইটা পয়েন্টের মধ্যে থেকে মেনটেন করতেছো তার মানে এই যে এখানেও কিন্তু কখনো কখনো বিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে উপরে চলে যাচ্ছে আবার কখনো কখনো বিশ ডিগ্রি নিচে নেমে যাচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু আমরা যে বিশ ডিগ্রি চাচ্ছি সেইটাতে আসলে আসতেছে না তো এই যে ছাড়িয়ে চলে যাওয়া দুই দিকে এটা কেবল হয় ওভারশুট কত ডিগ্রি ছাড়িয়ে চলে গেল সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ ওভারশুট যত বেশি সেট পয়েন্ট থেকে যত বেশি ছাড়িয়ে চলে যাবে ওভারশুট তত বেশি তো এই ক্ষেত্রেও যেহেতু কোনো পারমানেন্ট ম্যাগনেট থাকতেছে না টর্ক কম এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে তুমি বোস এটাকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে এটা হয়তো তিরিশ ডিগ্রি না তিরিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে হয়তো একত্রিশ ডিগ্রিতে চলে গেছে এরকম হতে পারে এবং এটা কিন্তু একটা সিরিয়াস ম্যাটার ইন দ্য মোটর ইজ বিং অপারেটেড ওপেন লুপ অর্থাৎ ওপেন লুপ যদি আমরা অপারেট করি ওপেন লুপ তো তা জানো যে কোনো সেন্সর থাকতেছে না সেন্সর যদি না থাকে তুমি তাকে কমান্ড দিলা তিরিশ ডিগ্রি সে তিরিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে বত্রিশ ডিগ্রি যে বসে আসে এবং তোমার কিন্তু বুঝার কোনো উপায় নাই যে এটা বত্রিশ ডিগ্রিতে চলে গেছে তখন তুমি বলতেছো তুমি কিন্তু তিরিশ ডিগ্রি ধরেই বাকি সব ক্যালকুলেশন করতেছো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা বত্রিশ ডিগ্রিতে চলে গেছে হ্যাঁ তো এটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম তো ওয়ার পজিশন ইজ মেনটেন বাই কিপিং ট্র্যাক অফ দ্য নাম্বার অফ স্টেপস টু টেক অর্থাৎ তুমি যে বত্রিশ ডিগ্রিতে চলে গেছে এটা তুমি কীভাবে মানে তিরিশ ডিগ্রিতে যে গেলো এটা তুমি কীভাবে আর কি স্টেপের মতো তুমি তো স্টেপ গুনে গুনে যে আমি পাঁচটা স্টেপ একে সরতে পারছি প্রত্যেকটা ছয় ডিগ্রির স্টেপ ছিল তাহলে পাঁচ ইন্টু ছয় এটা তিরিশ ডিগ্রিতে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা বত্রিশ ডিগ্রি চলে গেছে হ্যাঁ তোমার বোঝার উপায় নাই যেটা যে বত্রিশ ডিগ্রিতে চলে গেছে তার কারণ হচ্ছে তুমি থেকে পাঁচটা স্টেপ যাওয়ার জন্য কমান দিস ওকে তো এটা সলভ করার জন্য টু সলভ দ্য প্রবলেম সাম সোর্ট অফ ড্যাম্পিং মে বি রিকোয়ার্ড দিস ক্যান বি ডান বাই মেকানিক্যালি বাই অ্যাডিং ফ্রিকশন অর ইলেকট্রিক্যালি বাই প্রোভাইডিং এ স্লাইড ব্রেকিং টপ উইথ দ্যাট জাস্ট ইন ফিল ফোর্স তো এটা এটার জন্য একটু ড্যাম্পিং করা দরকার হয় ড্যাম্পিং কীভাবে করা যায় যখন একদম কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তখন একটু উল্টা দিকে ঘুরানের একটা টর্ক দিবে অপোজিট দিকে একটা টর্ক দিবে যাতে একটু সে ওই দিকে না যায় সেটা করা যেতে আমরা বুঝছি কিনা
পড়ছে না শুধু মো ওকে যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমাদের এসটি পার মোটর এখানেই শেষ এরপর আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার একটু বাকি আছে ওটা দেখলে আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা দেখো তো এইটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার টু এটা আমরা শুরু করছি অনেক কিছু এখান থেকে পড়ছিও তো এইটা হচ্ছে জাস্ট ওই যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের চ্যাপ্টারটা তো এটা আমরা মনে হয় বলছিলাম তারপরে আবার একটু রিভিউ করি যে অলরেডি আমরা এখান থেকে ডিএসি এডিসি এগুলো দেখছি তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার আর মাইক্রো প্রসেসারের মধ্যে পার্থক্য তো এটা আমরা বলছিলাম আবার বলি যে মাইক্রো প্রসেসার ও মাইক্রো কন্ট্রোলার দুইটা টার্মের সাথেই আমরা অলরেডি শুনছি তো দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে যে মাইক্রো প্রসেসারে শুধু প্রসেসিং ইউনিটটা থাকে অর্থাৎ আমাদের যে কম্পিউটারের সিপিইউ আমাদের কিনে আমি তো সেখানে ইন্টেল ব্র্যান্ডের আছে তারপর হচ্ছে এমডি ব্র্যান্ডের আছে তো এগুলো আসলে শুধুমাত্র মাইক্রো প্রসেসরটাই বিক্রি করে হ্যাঁ এবং এটার সাথে আলাদা আলাদা মেমোরি র‍্যাম কিনতে হয় আমাদের হার্ড ডিস্ক কিনতে হয় এবং বাকি অন্য ইনপুট আউটপুট পপ মানে ইনপুট যে কোনো একটা কিবোর্ড সেট করতে চাও একটা মাউস সেট করতে চাও সেই জন্য একটা মাদার বোর্ড লাগে তো সব কিছু আলাদা আলাদা ভাবে কেনা লাগে তো এইখানে যে প্রসেসিং ইউনিট থাকে এটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ এটার মধ্যে শুধু এটা শুধু প্রসেসিং পাওয়ার থাকে এর মধ্যে কোনো র‍্যাম বা এগুলো থাকে না আর মাইক্রো কন্ট্রোলার যেটা নাকি আমরা তো আরডিওনো তে দেখছি আরডিওনো তে থাকে বা আমরা যে টিঙ্কার কারে যে আরডি সার্কিট ডিজাইন করছি সেখানে আমরা আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করছি এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে এর মধ্যে আসলে সব কিছু থাকে এটা একটা ছোট কম্পিউটার বলা যায় এর মধ্যে সিপিইউ তো থাকে এর মধ্যে র‍্যাম থাকে এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক বা রম থাকে রিড অনলি মেমরি এর মধ্যে ইনপুট আউটপুট অলরেডি তোমরা জানো যে ইনপুট আউটপুট আমরা দিতে পারতেছি তার কারণ হচ্ছে ইনপুট আউটপুটের কানেকশনগুলো এর মধ্যে আছে একটা ডিজিটাল ইনপুট বা একটা ডিজিটাল আউটপুট বা একটা অ্যানালগ ইনপুট অ্যানালগ আউটপুট বা এই জিনিসগুলো বাকি মতো ইনপুট করা যাচ্ছে তার মানে এগুলো তো অবশ্যই আছে বলেই তো করা যাচ্ছে কিন্তু শুধু মাইক্রো প্রসেসরে কিন্তু যেটা নাকি আমাদের কম্পিউটার ইউজ করা হয় সেটা কিন্তু এই সবগুলো একসাথে প্রসেসরের মধ্যেই থাকে না আলাদা আলাদা সব কিছু র‍্যাম আলাদা থাকে প্রসেসর আলাদা থাকে ইনপুট আউটপুট কানেকশন দেওয়ার জন্য মাদার বোর্ডে অনেকগুলো পোর্ট থাকে সব আলাদা হয়ে যায় কিন্তু মাইক্রো কন্ট্রোলার এটার মধ্যে সব কিছু থাকে অর্থাৎ এর মধ্যে র‍্যাম থাকে রম থাকে সিপিইউ থাকে সব কিছু তাহলে এটা একটা ছোট কম্পিউটার বলা যায় এটা কম্পিউটারে যা থাকে মাইক্রো কন্ট্রোলার তাই থাকে তাহলে তাহলে তো এখান থেকে মনে হচ্ছে যে মাইক্রো কন্ট্রোলারই তো ভালো কারণ এর মধ্যে সব কিছু আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে মাইক্রো কন্ট্রোলার আসলে সব কিছু থাকলে হয়ে যায় আর কি পাওয়ার অত বেশি থাকে না অর্থাৎ অনেক বেশি প্রসেসিং পাওয়ার এই যে মাইক্রো কন্ট্রোলার যে সিপিইউ থাকে সেটার প্রসেসিং পাওয়ার অত বেশি থাকে না অত বেশি দরকারও নেই তার কারণ হচ্ছে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার যে সকল কাজে ইউজ করি সেই সকল কাজের জন্য আউট প্রসেসিং পাওয়ার নিয়ে না এই যে প্রসেসিং পাওয়ারটা থাকে সেটাই আনা মাইক্রো কন্ট্রোলার আমরা সাধারণত ছোট ছোট মেশিন যেমন বিভিন্ন বেন্ডিং মেশিন বা ওয়াশিং মেশিন এগুলোতে আমরা ইউজ করি এগুলোর ক্ষেত্রে এত বেশি প্রসেসিং পাওয়ার এত ক্যালকুলেশন তো আসলে করতে হয় না বরঞ্চ এই কন্ট্রোলারটা অনেক ছোট হওয়া এই ক্ষেত্রে বেশি দরকার যেটা কি মাইক্রো কন্ট্রোলার একটা ছোট্ট একটা কম্প্যাক্ট আইসির মধ্যেই আমরা সব কিছু নিয়ে আসতে পারতেছি প্রসেসিং পাওয়ার অত বেশি না হলেও চলে তো সেই সকল অ্যাপ্লিকেশনে মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করি ওই মাইক্রো কন্ট্রোলারে যে প্রসেসরটা থাকে ওটা প্রসেসিং পাওয়ার তো অত বেশি থাকে না তবে মাইক্রো কন্ট্রোলার অত প্রসেসিং পাওয়ার বেশি আমাদের দরকার নেই আমাদের যেটা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে কম্প্যাক্টনেস অর্থাৎ একটা ছোট্ট ডিভাইসের মধ্যে সব কিছু যাতে থাকে আর মাইক্রো প্রসেসর এটা দেখা যায় যে এটার প্রসেসিং পাওয়ার অনেক বেশি থাকে এবং এটাকে আমরা সেই সকল অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করি যেখানে নাকি অনেক বেশি প্রসেসিং পাওয়ার দরকার হয় যেমন আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে অনেক বেশি অনেক বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন রান করি সেখানে অনেক বেশি 
প্রসেসিং পাওয়ার অনেক বেশি মেমোরির দরকার হয় তো সেই সকল জায়গায় আসলে আমরা মাইক্রো প্রসেসার ইউজ করি বোঝা গেছে কিনা ডিফারেন্সটা ওকে তো তোমরা অলরেডি দেখছো যে আসলে এটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলারের চেহারা এটা তোমরা আরডিনো বোর্ডেও দেখবে যে এরকম একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকে তো এটার সাইজটা তোমরা বুঝতে পারছো যে হাতের আঙ্গুলের হচ্ছে ছোট তো এটা অলরেডি তোমরা এটা নিয়ে কাজ করছো এটার অনেকগুলো পিন থাকে এবং এই পিনের কতগুলো থাকে ডিজিটাল পিন কতগুলো অ্যানালগ পিন থাকে এগুলো নিয়ে অলরেডি তোমরা কাজ করছো যেমন এখানে একটা মোটামুটি ফিগার দেখা যাচ্ছে যে কতগুলো ডিজিটাল পিন এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল পিন ডিজিটাল ইনপুট বা আউটপুট এগুলো ডিজিটাল ইনপুট বা আউটপুট পিন এগুলো ডিজিটাল ইনপুট বা আউটপুট আর এগুলো হচ্ছে অ্যানালগ ইনপুটের জন্য পিন তো এগুলো অলরেডি তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট করছো তোমরা জানো যে ডিজিটাল আউটপুট ইনপুট অ্যানালগ ইনপুট মানে ওই জন্য কোন কোন পিন ইউজ করতে হয় এগুলো জানো আচ্ছা তো এরপরে আমরা যদি ডিজিটাল আর অ্যানালগ কন্ট্রোলারের কথা বলি তো এখনকার যত কন্ট্রোল আছে সবই আসলে ডিজিটাল কন্ট্রোলার এখন আর অ্যানালগ কন্ট্রোলার ইউজ করা হয় না কিন্তু একটা সময় ছিল যখন নাকি যে কন্ট্রোলারগুলো সব অ্যানালগ ছিল এটা অনেক আগের কথা এখন তো সবই ডিজিটাল কন্ট্রোলার ডিজিটাল কন্ট্রোলার এগুলো তোমরা জানো যে হাই লো ওয়ান জিরো এর মাধ্যমে আসলে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা অপারেট করে এবং এই ডিজিটাল হওয়ার জন্য অনেক সুবিধা আছে সুবিধাগুলো কি সুবিধা হচ্ছে যে যে তোমরা জানো যে অ্যানালগ সিগন্যাল আর ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য আছে অ্যানালগ সিগন্যালে তো অনেক ধরনের ভোল্টেজ থাকতে পারে আর ডিজিটাল সিগন্যালে জাস্ট হাই লো হাই লো এরকম একটা সিগন্যাল থাকে তো হাই লো হাই লো দিয়ে যখন কোনো ইনফরমেশন আমরা পাস মানে ইনফরমেশন যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাই সিগন্যালের মাধ্যমে এরকম ডিজিটাল সিগন্যালের মাধ্যমে যখন ইনফরমেশন আমরা নিয়ে যাই অর্থাৎ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এইভাবে যখন ইনফরমেশন নিয়ে যাই তখন দেখা যায় যে ইনফরমেশনটা তত বেশি আসলে নয়েস দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয় না মানে ওয়ান তো আর জিরো হওয়া তো খুব বড় ব্যাপার কেননা একটা জিনিস হাই আছে সেটা লো হওয়া তো সেটাকে লো মনে করা বা একটা জিনিস লো আছে সেটাকে হাই মনে করা তো এটা অনেক মানে অনেক পার্থক্য আসলে কিন্তু যদি এরকম সিগন্যাল থাকে যে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট বা ফোর পয়েন্ট নাইন ভোল্ট তো সেখানে একটু নয়েজ আসলে তো এটা ফাইভকে কখনো মনে হতেই পারে যে ফাইভ হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট সিক্সকে মনে হতেই পারে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট নাইনকে মনে হতেই পারে এই ফোর পয়েন্ট এইট অর্থাৎ এখানে আসলে নয়েজ দ্বারা অনেক বেশি অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে বুঝে গেছে কি তো অ্যানালগ সিগন্যাল এর জন্য আসলে অ্যানালগ সিগন্যাল নয়েজ দ্বারা অনেক বেশি অ্যাফেক্টেড হয় তো ডিজিটাল সিগন্যাল এই নয়েজ দ্বারা খুব একটা অ্যাফেক্টেড হয় না ফলে আমরা যখন ইনফরমেশন সেন্সর থেকে কন্ট্রোলারে যাবে বা কন্ট্রোলার থেকে একটা ইনফরমেশন ट्रांसमिट करते আচ্ছা তো মাইক্রো প্রসেসার ক্যান ইজিলি হ্যান্ডেল কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারে তোমরা জানো অলরেডি কোড অনেক কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন তোমরা করে লেখো তো সেটা খুব সহজেই মাইক্রো প্রসেসার আসলে হ্যান্ডেল করতে পারে কিন্তু সেটা যদি অ্যানালগই আমাদের মানে সার্কিট ডিজাইন করে যদি করা লাগতো এটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট তো লং টার্ম মেমোরি ইজ অ্যাভেলেবল টু কিপ ট্র্যাক অফ প্যারামিটস ফর ইউ সিস্টেম তো মাইক্রো কন্ট্রোলার যেটা থাকে যেটা লং টার্ম মেমোরি থাকে যেমন একটা যদি হয় যে আমরা সারাদিনের টেম্পারেচার মাপতে চাচ্ছি তো সারাদিনের টেম্পারেচার তো অনেক অনেক স্লোলি মুভ করতেছে কেন টেম্পারেচার চেঞ্জ তো হতে টাইম লাগে হয়তো তো হয়তো তিরিশ মিনিটে এক ডিগ্রি চেঞ্জ হচ্ছে এরকম অর্থাৎ অনেক স্লো মুভ করতেছে সিস্টেমটা তো সেই ক্ষেত্রে এই যে লং অনেক সময় ধরে আমাদের ডাটা কালেকশন করতে হচ্ছে তো এইটা আসলে ডিজিটাল কন্ট্রোলার অনেক সহজেই এটা ডাটাটা স্টোর করতে পারে আচ্ছা তো চেঞ্জিং দ্য কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি ইজ ইজি বাই লোডিং এ নিয়ে পড়ে তোমরা জানো যে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার কি তোমরা অনেক কাজে ইউজ করতে পারছো একটা ওয়াশিং মেশিনে মাইক্রো কন্ট্রোলার খুলে নিয়ে তুমি কিন্তু একটা ভেন্ডিং মেশিনে 
মাইক্রো মানে ওই কন্ট্রোলারটা ইউজ করতে পারবে জাস্ট প্রোগ্রামটা তোমার চেঞ্জ করতে হবে ভিতরে যে কোড লেখা আছে কোডটা তোমার চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু এটা যদি অ্যানালগ সিস্টেম হতো সেক্ষেত্রে পুরো সার্কিট তোমার চেঞ্জ করা লাগতো বুঝে গেছে অর্থাৎ কন্ট্রোলারের ডিজাইনই চেঞ্জ করা লাগতো তো সেটা কিন্তু করা লাগতেছে না একটা সেম কন্ট্রোলার আমরা হাজারো জায়গায় আসলে ইউজ করতে পারি আচ্ছা এবং আর একটা বড় সুবিধা আছে যে মাইক্রো প্রসেসর বেস কন্ট্রোলার যেগুলো আছে এগুলোকে আসলে একটা নেটওয়ার্কের সাহায্যে কানেক্ট করা যায় এবং এটা খুবই একটা অ্যাডভান্টেজেস তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে অনেকগুলো কন্ট্রোলার থাকে একটা শুধুমাত্র কন্ট্রোলার থাকে না অনেকগুলো মেশিনের আলাদা আলাদা কন্ট্রোলার থাকে তো সেই অনেকগুলো মেশিনের কন্ট্রোলারটাকে একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করে একটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে অপারেট করা হয় তো এইটা ডিজিটালি যদি কন্ট্রোল সিস্টেমটা যদি ডিজিটাল হয় তো সেইটা আসলে একটা নেটওয়ার্কে কানেক্ট করা খুব সহজ কন্ট্রোল সিস্টেমটা অ্যানালগ হলে অত বেশি মানে অ্যানালগ হলে এই জিনিসটা করা যায় না তো এইটা হচ্ছে যে ডিজিটাল কন্ট্রোলারের সুবিধা অ্যানালগের তুলনা তো এই জন্য আসলে এখন আমরা যত কন্ট্রোল ইউজ করি সবই আসলে ডিজিটাল কন্ট্রোল আচ্ছা এরপরে যদি আমরা দেখতে চাই যে একটা কন্ট্রোলারের ভিতরে কি থাকে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের ভিতরে কি থাকে তাহলে এইখানে আসলে বলতেছে ফোর বেসিক ফাংশনাল ইউনিট থাকে প্রথম হচ্ছে সিপিইউ থাকে তো সিপিইউ হচ্ছে আসলে সিপিইউর ভিতরে আবার দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট তো অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট যেটা করে যে এটা আসলে যোগ বিয়োগের কাজগুলো করে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই কাজটা আসলে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট করে আর কন্ট্রোল ইউনিট হচ্ছে যে এই যে একটা নাম্বার তাকে যে যোগ করতে বলা হলো বা একটা কমান্ড যে সে দিবে বা একটা কমান্ড সে রিসিভ করবে একটা মেমোরিতে যেই ডাটাগুলো আছে সেগুলো রিড করা মেমোরিতে আবার রাইট করা এই কাজগুলো আসলে কন্ট্রোল ইউনিট করে দেয় বুঝে গেছে আচ্ছা মেমোরি মেমোরি হচ্ছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের কথা বললাম তা হচ্ছে মেমোরি মেমোরি হচ্ছে মেমোরি তো মেমোরি আবার সাইজ থাকে তোমরা জানো যে কম্পিউটার আসলে মেমোরি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা র্যাম যেটা ক্যামেরা বলি আর হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি বা রোম তো র্যামের বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো রান করতে হবে সেগুলো আসলে সব র্যামে থাকতে হয় তার কারণ হচ্ছে যে র্যামের সাথে র্যামে যদি ডাটাগুলো থাকে সেগুলোকে রিড করা বা রাইট করা খুব সহজ এই জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনটাই তোমার কম্পিউটারে বা তোমার মোবাইলে বা কন্ট্রোলার চলবে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো সব র্যামে থাকবে আর যাবতীয় বাদ বাকি যা আছে সব কিছু আসলে রোমে থাকবে তোমার যেগুলো নাকি এখন চলতেছে না যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বা যে ডাটাগুলো এখন দরকার নেই সেগুলো সব আসলে রোমে থাকে আর যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো চলতে থাকে সেগুলো আসলে র্যামে থাকে তো র্যামের যেহেতু একটা লিমিটেশন আছে সাইজে ফলে মানে র্যামের মেমোরি যদি অনেক বেশি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসলে একই সাথে চলতে পারে না আর তোমার কোনো জায়গায় যদি এরকম যদি হয় যে একসাথে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন চালাতে হবে তখন অবশ্যই র্যাম বেশি থাকা লাগবে এখন র্যামের সাইজটা আসলে কীভাবে ডিটারমাইন্ড হয় আমরা যদি বলি যে থার্টি টু গিগাবাইট এখন তো আসলে র্যাম তো কত এইট গিগাবাইটের র্যাম থাকে ঠিক না ষোলো গিগাবাইটের র্যাম এইগুলো আসলে মালিক সিক্সটিন গিগাবাইট মেমোরি র্যাম এইট গিগাবাইট র্যামের মেমোরি এই জিনিসগুলো আসলে কীভাবে আসে এইটা একটু আমরা ব্যাখ্যা করি সে তো মেমোরি দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে মেমোরির একটা অ্যাড্রেস থাকে আর মেমোরির ওই অ্যাড্রেসে কি ডাটা থাকবে সেটা ডাটা থাকে যেমন তোমার যেমন তোমার বাসায় যদি আমি সেভাবে বলি যে তোমার বাসার তো একটা অ্যাড্রেস আছে তো সেই অ্যাড্রেসে গেলে হচ্ছে তোমার বাসার ভিতরে কতজন লোক আছে সেটা হচ্ছে ডাটা তো এখন এক একটা বাসার অ্যাড্রেস তো এক একটা তো ফলে এক একটা বাসায় হচ্ছে যে অ্যাড্রেসে তুমি জিজ্ঞেস করবো সেই অ্যাড্রেসে তোমার কতজন লোক আছে সেটা তুমি জানতে পারো তখন হচ্ছে অ্যাড্রেসেরও আবার একটা লিমিটেশন আছে যে অ্যাড্রেস আবার দেখা যাচ্ছে কয়টা হতে পারে যদি তোমার থার্টি টু পিটের অপারেটিং সিস্টেম হয় অপারেটিং সিস্টেম সে যদি হয় থার্টি টু পিটের তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে অ্যাড্রেসের সংখ্যা হতে পারে থার্টি টুটা তার মানে জিরো 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 এরকম থার্টি টুটা বিট পসিবল তাহলে থার্টি টুটা বিট যদি পসিবল হয় অ্যাড্রেসের সংখ্যায় মানে অ্যাড্রেসের নাম্বারটাতে তাহলে বলো তো অ্যাড্রেস কয়টা হতে পারবে আচ্ছা এখানে খালি জায়গা আছে কয়টা এরকম খালি জায়গা আছে হচ্ছে 
संख्या ठीक प्रत्येक मध्य डाटा तुम संरक्षण करते फोर बीटर ठीक है डाटा फोर बीटर है बत्रीटारे संरक्षण करते एक 
बुझाते छोट सीपी उदाहरण देवर नामीबल रैम स्टोर कर डिजिटल হাই হতে পারে বা লো হতে পারে মানে একটা ওয়্যার যদি হাই হয় তার মানে হচ্ছে ওই করেসপন্ডিং ডাটাটা ওয়ান বুঝে গেছে কি না বুঝতে পারছো কি না একই ভাবে অ্যাড্রেস যাওয়ার জন্য একটা বাস থাকে যেটা বলতে আমরা অ্যাড্রেস বাস এবং অ্যাড্রেস বাসে তুমি দেখো যে আটটা সংখ্যা আছে আটটা ওয়্যার আছে যদি গুনে দেখো আটটা ওয়্যার আছে তাহলে এইটা দিয়ে আসলে আটটা বিটের একটা সংখ্যা আসলে বাইনারি সংখ্যা আসলে পাস করার সংখ্যা डाटा जीरो बुझे 
ठीक करते ওই অ্যাড্রেসে যে অ্যাড্রেসটা তুমি এখানে অ্যাড্রেস বাসে শো করে রাখছো সেই অ্যাড্রেসটাই কি তুমি একটা নতুন ডেটা স্টোর করতে চাচ্ছো না অলরেডি যে ডেটাটা ওই অ্যাড্রেসে স্টোর করা আছে সেটা তুমি রিড করতে চাচ্ছো তো সেইটা তুমি কন্ট্রোল বাসে সেভ বা এনাবল ওয়্যার যে কোনো একটা হাই করে যদি সেট ওয়্যার হাই করো তাহলে তুমি স্টোর করবা আর এনাবল ওয়্যার হাই করা মানে হচ্ছে ওই অ্যাড্রেসে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটাটা তুমি রিড করতে চাচ্ছো বুঝা গেছে কি না আমার কথা কি বুঝা গেছে डाटार তারপর চারটা 0 1 এই বিটগুলো হাই হয়ে যাবে তো ডেটা বাসে প্রথমটা লো থাকবে সেকেন্ডটা হাই হবে তো কোরেসপন্ডিং যেভাবে ডেটাটা আছে সেই ডেটাগুলো হাই হয়ে সিপিইউ এর কাছে চলে যাবে বুঝা গেছে কিনা বুঝতে পারছো তো এই ভিডিওটা ইউটিউবে আছে ভিডিওটা দেখলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে তো এখন এই যে সংখ্যাগুলো যে র‍্যাম স্টোর করা থাকে এই সংখ্যাগুলোর অনেকগুলো मीनिंग থাকতে পারে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা বিভিন্ন অ্যাড্রেসে বিভিন্ন সংখ্যা স্টোর করা আছে অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যাড্রেসে বিভিন্ন ডেটা স্টোর করা আছে এখন এই ডেটার मीनिंग হতে পারে অনেক কিছু যেমন একটা ডেটা সবগুলি দশের সংখ্যা কিন্তু কোন সংখ্যা হয়তো এটা একটা ইনস্ট্রাকশন মিন করতেছে কোন সংখ্যাটা হয়তো একটা অ্যাকচুয়ালি একটা নাম্বার মিন করতেছে কোন সংখ্যা হয়তো একটা আরেকটা কোন অ্যাড্রেস মিন করতেছে এরকম হতে পারে বুঝা গেছে কি তো ইনস্ট্রাকশনগুলো কি রকম হতে পারে ইনস্ট্রাকশনগুলো হতে পারে সে যেমন লোড একটা ইনস্ট্রাকশন হতে পারে লোড ইনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে যে কোন একটা নাম্বার RAM থেকে CPU তে লোড করা তারপর একটা ইনস্ট্রাকশন হতে পারে অ্যাড অ্যাড ইনস্ট্রাকশন হয়তো মিন করতেছে কোন দুটো সংখ্যাকে যোগ করা স্টোর একটা ইনস্ট্রাকশন হতে পারে যে দুটো মানে একটা নাম্বার CPU থেকে RAM এ স্টোর করা কম্পেয়ার হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন সে হতে পারে অর্থাৎ আসলে একটা প্রোগ্রাম যখন রান করি আমরা সেই প্রোগ্রামটা পুরোটা RAM এ চলে যায় তো RAM থেকে আসলে CPU একটার পর একটা একটার পর একটা সংখ্যা সে রিড করতে থাকে क्लियर डाटा ডাটাটা ডাটা পাস দিয়ে পাস করা হয় আর কন্ট্রোল যে বাসটা আছে কন্ট্রোল বাসটা যে আমরা একটু আগে দেখছি যে সেট বা এনাবল অর্থাৎ কোন ডাটা কি স্টোর করতে যাচ্ছে ডাটা কি রিড করতে যাচ্ছে না স্টোর করতে যাচ্ছে সেই সব জিনিসগুলো আসলে কন্ট্রোল বাস দিয়ে আমরা সেই ইনফরমেশনগুলো পাঠাই বাস হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়্যারস মানে আমরা দেখলাম যে সেটা দুইটা আটটা ওয়্যার থাকতে পারে 32 বিটের অপারেটিং সিস্টেম হলে সেখানে হয়তো 32 টা ওয়্যার থাকবে বোঝা গেছে কি मध्य रेजिस्टर मध्य स्टोर करो 
একপারেন মেমরি কিন্তু এগুলো সিপিইউ ভিতরেই থাকে তো এইটা ওই যে ভিডিওটা আপনাদের দেখালাম ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট তো সেটা যখন দিব ওইটা ওইটা দেখলে তোমাদের রেজিস্টারে যে সংখ্যা স্টোর করতেছে বা রেজিস্টার থেকে যে সংখ্যা নিয়ে আসছে ওই জিনিসগুলো ওই ভিডিওতে পাওয়া যাবে তো এখানে এই মেমরি বিষয় নিয়ে কথা বলছে মেমরি হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস হতে পারে রিড অনলি হতে পারে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরিটা এটা মিনিংটা কি মিনিংটা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস এটা মিনিংটা যে আগে দেখবা যে তোমাদের তোমরা পেয়েছো কিনা জানি না এক ধরনের ক্যাসেট প্লেয়ার পাওয়া যেত সেখানে দেখা যেত যে দশটা বা বারোটা গান থাকতো তো এই গান দশ নাম্বার গানটা যদি তোর শুনতে চাইতো তাকে প্রথমে নয়টা গান ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে মানে অনেক ফাস্ট স্পিডে প্লে করে দশ নাম্বার গানটা সে শুনতে পারতো কখনো এরকম পারতো না যে একবারই যে দশ নাম্বার গানটা শুনে ফেলবে এটার কোনো অপশন ছিল না তাকে প্রথম নয়টা গান খুব দ্রুত প্লে করে যে দশ নাম্বার গানটা শুনতে হচ্ছে তো এইটা কিন্তু র্যান্ডমলি আমি যে কোনো গান শুনতে পারতেছি কিন্তু র্যান্ডম অ্যাক্সেস যদি হতো তাহলে যে কোনো গান তুমি দশ নাম্বারটা চললে দশ নাম্বার নয় নাম্বারটা চললে নয় নাম্বার এরকম তো যে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি বা র্যাম থাকে তো সেইখানে যেটা থাকে যে এক হাজার চার নাম্বার অ্যাড্রেসে যে ডাটাটা আছে এইটা পড়ার জন্য তোমাকে এক হাজার এক হাজার এক হাজার এক এক হাজার দুই এক হাজার তিন এই ডাটাগুলো পড়ে আসতে হবে না তুমি র্যান্ডমলি এক হাজার চার নাম্বার ডাটাটা পড়ে ফেলতে পারবে বুঝে গেছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই র্যামের যে মেমরি এটা যে বলা হয়েছিল ভোলাটাইল মেমরি তার কারণ হচ্ছে এটা ভোলাটাইল শব্দটার কথা হচ্ছে মানে এটা তো বাংলায় বলে উদ্বায় মানে এটা উড়ে যায় ঠিক না তো র্যামের মেমরিটাও এরকম যদি তুমি পাওয়ার অফ করে দাও র্যামে যে ডাটাগুলো থাকে এই ডাটাগুলো কিন্তু সব জিরো হয়ে যায় হ্যাঁ সেটা হয়তো যদি সে হার্ড ডিস্কে সেভ করে রাখে আবার যখন অন করবে হার্ড ডিস্ক থেকে আবার যদি সে লোড করে সেটা আলাদা কথা কিন্তু র্যামের নর্মালি র্যামে যে ডাটা থাকবে সেই ডাটা থাকে না সিপিও চেঞ্জ করতে পারে না একটা প্রোগ্রামের যে ডাটা আছে সে প্রোগ্রামটা সিপি ইচ্ছা করলে প্রোগ্রামটাকে মুছে দিয়ে নতুন প্রোগ্রাম লিখতে পারে না একটা অ্যাপ্লিকেশনের ডাটা সিপি চাইলেই সে একটা অ্যাপ্লিকেশনের ডাটা সব মুছে দিতে পারে না শুধু রিড করতে পারে সেই অর্থে আসলে রিড অনলি মেমরি তো এটা নন ভোলা টাইম অর্থাৎ রমে যে ডাটাগুলো থাকবে সে ডাটাগুলো মুছা যায় না যদি না স্পেসিফিকভাবে কমান্ড দেওয়া যে কমান্ড দেওয়া হয় যে এটা মুছো কিন্তু র্যাম বা সিপিও নিজে ওই ডাটাগুলো নিজের ইচ্ছা মতো মুছতে পারে না র্যামের ডাটা কিন্তু সিপিও চাইলে নিজের ইচ্ছা মতো সে মুছতে পারে এটা করতে পারে কিন্তু রোমের ডাটা সে চাইলে বুঝতে পারে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুট তো আমরা বুঝলাই যে আসলে ইনপুট আউটপুটের জন্য বিভিন্ন সেন্সর যখন কানেক্ট করবা বা বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটর যখন তুমি কানেক্ট করবা তো এগুলো একটা নির্দিষ্ট পিনেই কানেক্ট করতে হয় তো একটা নির্দিষ্ট পিন এটা কন্ট্রোলার কিভাবে বুঝবে বা সিপিইউ কিভাবে বুঝে যে ওই পিনে কানেক্ট করা হয়েছে বা ওই পিন থেকে ডাটা নিয়ে আসো বা ওই পিনে ডাটা সাপ্লাই করবে এই জন্য ওই পিনেরও একটা একটা করে অ্যাড্রেস থাকে এবং পার্টিকুলারলি তোমরা দেখছো যখন নাকি আমরা একটা কোনো কিছু একটা সেন্সর যখন সে একটা পিনে আমি কানেক্ট করতেছি তখন ওই সেন্সর থেকে যে ডাটাগুলো আসতেছে সেগুলো আমি রিড করতে পারতেছি আবার সে একটা পিনকে আমি হাই করতে চাচ্ছি সেই পিনে যে ওই পিনটাই যে হাই করতে হবে ও কীভাবে বুঝতেছে তার কারণ হচ্ছে ভিতরে কোডটা এমনভাবে লেখা আছে যে ওই অ্যাড্রেসে তুমি এই ভোল্টেজ দাও এরকম কিছু হয়তো লেখা আছে তো এরপরে বাসের কথা বলা আছে অ্যাড্রেস বা ডাটা বাস কন্ট্রোল বাস অলরেডি আমি বলছি যে বাস হচ্ছে আসলে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস যেগুলো নাকি ইনফরমেশন পাস করার জন্য ইউজ করা হয় অ্যাড্রেস পাস করার জন্য যে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বাস ডাটা পাস করার জন্য যে গ্রুপ অফ ইউজ ওয়ার্ডস ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ডাটা বাস কন্ট্রোল মানে কন্ট্রোল ইনফরমেশন যে একটা কিছুকে সেট করতেছি বা অ্যানাবল করতেছি হাই বা লো করতেছি এই জিনিসগুলো পাস করার জন্য যে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল বাস আচ্ছা তারপর হচ্ছে প্যারালাল ইন্টারফেসিং এবং সিরিয়াল ইন্টারফেসিং প্যারালাল ইন্টারফেসিং মানে হচ্ছে একই সাথে যখন ডাটাগুলো যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলেছি প্যারালাল ইন্টারফেসিং যেমন এখানে দেখো যে সে একটা সেন্সর থেকে ডাটা আসতেছে তো সেন্সর থেকে তো ডাটাটা আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 এরকম একটা ডাটা তো এই সবগুলো ডাটা যদি একই সাথে যায় প্যারালালি একই সাথে যায় তখন এটাকে বলতেছে আমরা প্যারালাল ইন্টারফেসিং আবার এরকম হতে পারে যে একটা ওয়ার আছে শুধুমাত্র একটা ওয়ার আছে সে এরকম মনে করে একটা ওয়ার তো এটাতে মনে করো প্রথম ওয়ার ওয়ান হলো তারপর এক সেকেন্ড পর জিরো হলো তারপর এক সেকেন্ড পর ওয়ান হলো তারপর এক সেকেন্ড পর জিরো
এই ধরনের যদি ইন্টারফেসিং হয় তাহলে সেটাকে আমরা সিরিয়াল ইন্টারফেস বুঝে গেছে মানে ডাটাগুলো একসাথে যাচ্ছে না একটার পর একটা সিরিয়ালি একটার পর একটা যাচ্ছে বুঝে গেছে সিরিয়াল ইন্টারফেসিং তো তার টাইম বেশি লাগার কথা টাইম বেশি লাগার কথা হ্যাঁ টাইম বেশি লাগার কথা কিন্তু ওই যে মানে এত আমাদের হয়তো আমরা হয়তো বুঝতে পারি না কারণ এগুলো এত ফাস্ট হয় যে আমরা হয়তো বুঝতে পারি বুঝে গেছে বত্রিশটা এই জিনিসটা মনে হয় আমরা আগে বলছিলাম যে এই ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনের যে বিষয়টা আমি তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্টও করছো এইটার মানে ডিসকাশনটা এরকম ছিল যে আমাদের কন্ট্রোলার হচ্ছে ডিজিটাল তোমরা একটু আগেই দেখছো আমাদের বাসেও যে ডাটাগুলো যায় সব ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ফলে এই সিপিইউ যেহেতু ডিজিটাল এর সাথে যদি কমিউনিকেট করতে হয় তাহলে একে ডিজিটালি কমিউনিকেট করতে হবে অর্থাৎ একে যে সংখ্যাগুলো ইনপুট দিতে হবে সেগুলো যাতে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বা ভোল্টেজটা ইনপুট দিতে হবে সেটা যাতে হাই লো এই টাইপের হয় কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের যে সেন্সরগুলো থাকে বা অ্যাকচুয়েটারগুলো থাকে সেগুলো আসলে অধিকাংশই অ্যানালগ সিগনালে দিয়ে কাজ করে তাহলে এই যে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালি কনভার্ট করা আমাদের দরকার হয় বা ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ কনভার্ট করা আমাদের দরকার হয় তো যখন নাকি আমরা সেন্সরগুলো ইউজ করি তখন আমাদের অ্যানালগ ডাটা থেকে যেহেতু আমরা কন্ট্রোলারে পাঠাচ্ছি সেই জন্য আমাদের একটা এডিসি দরকার হয় এটা আমরা ক্লাসে আলোচনা করছিলাম যে যখন নাকি আমরা আমাদের কন্ট্রোলারটা যেহেতু ডিজিটাল আমাদের কন্ট্রোলারটা যেহেতু ডিজিটাল ফলে এর সাথে যদি কোনো ডাটা আসতে হয় তাকে ডিজিটালি আসতে হবে এ থেকে যদি কোনো ডাটা বের হয়ে যেতে হয় সেটাও ডিজিটালি বের হয় কিন্তু আমাদের যে সেন্সরগুলো থাকে সেগুলো আসলে অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে হচ্ছে অ্যানালগ সেন্সর এখান থেকে অ্যানালগ সেন্স অ্যানালগ সিগনাল যায় তো এইটাকে যদি কন্ট্রোলারে দিতে হয় তাহলে অবশ্যই কনভার্ট করেই দিতে হবে এই জন্য যে কনভার্টারটা থাকে এটা নাম হচ্ছে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এডিসি বলা হয় সংক্ষেপে আবার যে বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটার আছে সেগুলোতে যদি আমাদের কোনো অ্যানালগ সিগনাল দিতে হয় তো সেই জন্য আমাদের একটা ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ কনভার্ট করে একটা ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টার ইউজ করতে হবে বুঝে গেছে তো অলরেডি কিভাবে এডিসি তোমরা জানো যে এডিসি আট বিটের হতে পারে দশ বিটের হতে পারে আট বিটের হলে জানো যে জিরো থেকে দুশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত দুশো ছাপ্পান্নটা সংখ্যা পসিবল ঠিক না বাইনারি সংখ্যা পসিবল আমার এসে ওই যে রেফারেন্স ভোল্টেজকে দুশো পঞ্চান্নটা ভাগে ভাগ করে ফেলে এই ডিসকাশনগুলো অলরেডি আমরা করছি তো ডিএসির ক্ষেত্রে একই রকমভাবে ডিএসিও আট বিটের বা দশ বিটের হতে পারে তো সেটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল ইনপুট যখন দেওয়া হয় ডিএসিকে সে একটা অ্যানালগ আউটপুট দেয় তো এটা একদম সিমিলার সূত্রটাও সিমিলার জাস্ট ওখানে একটা ডিফারেন্স থাকে এডিসির সূত্রে যদি দুশো পঞ্চান্ন বসাও ওখানে বসাতে হয় দুশো ছাপ্পান্ন এই জাস্ট ডিফারেন্স এছাড়া কোনো ডিফারেন্স নাই তারপরে এটা হচ্ছে টু পাওয়ার বিট এই বিট থেকে আর মাইনাস ওয়ান করতে হয় ঠিক আছে ডিএসি ক্ষেত্রে আর বাকি সব একই রকম ক্যালকুলেশন তো এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে এগুলো একদম ইজি তোমরা আমার মনে হয় যে কনসেপ্টটা যদি বুঝে থাকো এডিসি বা ডিএসি তাহলে এগুলো পাওয়ার কথা আচ্ছা তারপর এই চ্যাপ্টারে আর কিছুই নাই এখানে জাস্ট একটা স্যাম্পল একটা কন্ট্রোল সিস্টেম দেখানো হয়েছে যে একটা সেন্সর আছে সেন্সর থেকে ডাটাটা আসতেছে এডিসির মাধ্যমে আসলে এটা একটা বাইনারি সংখ্যায় যেহেতু আট বিটের একটা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে সেটা এখানে যাচ্ছে তারপর এখানে কিছু অ্যানালগ এই ডিজিটাল কিছু সুইচ আছে এই সুইচগুলো দিয়ে হয়তো কিছু সে মিন করতে চাচ্ছে তারপর হয়তো এখানে একটা মোটর আছে মোটরটা কমান্ড দিবা হচ্ছে জিরো থেকে দুইশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত আর কি সংখ্যা ওখানে তুমি কমান্ড হিসেবে দিতে পারো 
আর অ্যানালগটা ছিল হচ্ছে আমাদের আরডিএনও বোর্ডে 10 বিটের তার মানে ওখানে যে সংখ্যাগুলো আসতো সেটা 0 থেকে 1023 পর্যন্ত আসতো বুঝতে পারছিস এবারে চুলটা কাস্টে করতে হবে এবারে তোমাকে কি কমান্ডটা দিতে হবে যেটা থেকে 255 পর্যন্ত একটা সংখ্যা তুমি কমান্ড দিবা ওই কমান্ডের এগেইনস্টে তোমার করেসপন্ডিং ভোল্টেজটা পাবা বুঝা গেছে সে একদম সিমিলার এডিসি এর সাথে ডিএসসি মানে সব কনসেপ্ট সিমিলার যে মনে করো ডিএসসি তে একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ থাকে এটা হয়তো 10 ভোল্ট ডিসি ভোল্টেজ থাকে তো তুমি যদি মনে করো এখানে যে ডিজিটাল ইনপুটটা দিলা সেটার বাইনারি করেসপন্ডিং ডেসিমাল নাম্বার মনে করো মিন করতেছে হচ্ছে 125 এক্সপ্লেটর ডেসিকেটা বাইনারি আছে বাইনারি ডেসিমালটা হচ্ছে 125 মানে 0 থেকে তো 8 বিটের হলে 0 থেকে 255 পর্যন্ত পসিবল তাহলে এইটা করেসপন্ডিং মানে 1010 এটার জন্য হয়তো হচ্ছে 125 তাহলে 125 যদি ইনপুট হিসেবে দাও আউটপুট হিসেবে কত পাওয়া যাবে তাহলে আউটপুট হিসেবে কত পাওয়া যাবে এটা সহজই ভাগ বের করতে পারো তুমি যে 10 ভোল্টকে যদি আমি 256 দিয়ে ভাগ করি আমি তো দিলাম ইনপুট 125 তাহলে করেসপন্ডিং এত ভোল্টেজ আমি আউটপুট হিসেবে পাবো বুঝা গেছে আচ্ছা আমি যদি একদম পুরোপুরি 256 ইনপুট দিতাম তাহলে আমি পুরো 10 ভোল্ট দিতে পারতাম বুঝে গেছ কিন্তু আমি এখানে ইনপুট দিচ্ছি 125 ফলে আমি করেসপন্ডিং ভোল্টেজটা পাবো বুঝে গেছ কি আচ্ছা না 256 ইনপুট দেওয়া যাবে না 255 পর্যন্ত ইনপুট দেওয়া যাবে ফলে এখানে আসলে সর্বোচ্চ 9.96 পর্যন্ত পাবা 10 ভোল্ট কখনোই পাবা না कंट्रोलारेडी যে কোডের মধ্যে যেটা লিখতে হয় যে প্রথমে কিছু যেমন এখানে একটা স্যাম্পল কোড লেখা আছে যে প্রথমে কিছু এখানে লাইব্রেরিতে কিছু ফাইল থাকে হেডার ফাইল থাকে সেগুলোকে আমরা ইনক্লুড করি তারপর হচ্ছে এই কোডের যে মেইন বডি থাকে যে বডির ভিতরে প্রথমে কিছু অংশ থাকে তারপর একটা লুপের অংশ থাকে তো লুপে যেই কাজগুলো আমাদের বারবার হওয়া প্রয়োজন সেগুলো আমরা লুপের ভিতরে রাখি আর যেগুলো নাকি প্রথমে একবার হলেই হয় সেগুলো আমরা লুপের বাইরে রাখি তো এই লুপের ভিতরে আসলে সে কিন্তু বারবার চেক মানে যে কমান্ডটা লেখা হয় লুপের ভিতরে সেটা সে বারবার করতে থাকে তো এখানে যখন এই এই কোডটা যদি এক্সপ্লেইন করি এখানে যেটা করা হয়েছে যে এই একটা বাতি আছে সেটাকে আসলে ব্লিং করা করে মানে জ্বলবে নিভে এরকম একটা কিছু করার চেষ্টা করা হয়েছে তো এই জন্য এখানে কি করা হয়েছে এখানে একটা যে তো একটা একটা এলইডি লাইট এটাকে একটা পিন বি জিরো তে কানেক্ট করা হয়েছে এবং তার বাকি অংশ মানে এলইডি অন্য প্রান্ত গ্রাউন্ডে কানেক্ট করা আছে গ্রাউন্ড মধ্যে এই যে ব্যাটারি 10 ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত নেগেটিভ প্রান্ত আছে পজিটিভ প্রান্ত নেগেটিভ প্রান্তটাকে আমরা গ্রাউন্ড বলতেছি পজিটিভ প্রান্তটা থেকে আমরা আসলে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারে পাওয়ার দিচ্ছি তার কারণে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা যে কাজ করবে সেই জন্য তার একটা পাওয়ারের দরকার আছে এই পাওয়ারের পিনটা হচ্ছে ভিসিসি পিন এই জন্য ভিসিসি পিনটাতে এই ব্যাটারি 10 ভোল্ট থেকে কানেক্ট দেওয়া আছে डिडीआरते এখানে যেতে দেখেন এগুলো হচ্ছে বি পোর্ট সব পিবি পিবি সব বি পোর্ট এই জন্য এখানে ডিডিআর এখানে বি ইউজ করা হয়েছে যদি এখানে বি পোর্ট ইউজ না করে ডি পোর্ট ইউজ করতে বা সি পোর্ট ইউজ করতে তাহলে ডিডিআর বি বা ডিডিআর ডি বা ডিডিআর সি লিখতা তারপর এখানে জিরো বি লেখা আছে জিরো বি মানে হচ্ছে এটা একটা বাইনারি সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা বলা হয়েছে যে এখানে আটটা সংখ্যা আটটা ডিজিট আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 তো এখানে 
এইটাকে ওয়ান রাখা হচ্ছে বাকি সবগুলোকে জিরো রাখা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এইটা মিন করতেছে আসলে পিন বি জিরো এইটা মিন করতেছে পিন বি ওয়ান এইটা মিন করতেছে পিন বি টু এভাবে করে লাস্টটা মিন করতেছে পিন বি সেভেন অর্থাৎ যে আটটা পিনের জন্য আটটা ডিজিট আর কি আছে এখানে এখানে টোটাল আটটা পিন আছে যে পিন বি জিরো পিন বি ওয়ান পিন বি টু পিন বি থ্রি পিন বি ফাইভ পিন বি সিক্স ফাইভ পিন বি সিক্স পিন বি সেভেন টোটাল আটটা আটটা পিনের জন্য যে আটটা সংখ্যা আছে এখন দেখো যে প্রথমটাকে জাস্ট ওয়ান রাখা হয়েছে অর্থাৎ পিন বি জিরোটাকে ওয়ান রাখা হয়েছে কেন রাখা হয়েছে বুঝতেই পারতেছে কিন্তু ইলিডিটা এই পিনে কানেক্টেড সেই জন্য এইটাকে ওয়ান রাখা হয়েছে এটা ওয়ান রাখার মানে হচ্ছে যে এই পিনটাকে আমি আউটপুট হিসেবে সিলেক্ট করলাম কেননা তোমরা জানো যে একটা পিনটা আউটপুট হিসেবেও কাজ করানো যায় ইনপুট হিসেবেও কাজ করানো যায় এখন এটা যে আউটপুট হিসেবে কাজ করাচ্ছি সেটা আসলে ওকে বলে দেওয়া লাগবে এই জন্য এটা ওয়ান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই পিনটাকে আউটপুট হিসেবে ইউজ করতেছে অর্থাৎ যদি ডিডিআর বি এই লাইনটা দ্বারা আসলে বোঝানো হচ্ছে কোনো একটা পিনকে কি আউটপুট হিসাবে না ইনপুট হিসাবে ইউজ করতে চাও সেই জিনিসটা আসলে এই লাইনটা দ্বারা আসলে আমরা সেট করে দিই আচ্ছা তারপর হচ্ছে পোর্ট বি পোর্ট বি এই এই লাইনটা দ্বারা বা এই এই কথাটা দ্বারা আসলে বোঝা যায় যে যেই পিনটা কোনো একটা পিন থেকে তুমি হাই করতে চাও বা লো করতে চাও সেই জিনিসটা আসলে এই পোর্ট বিটা দ্বারা বোঝানো হয় দেখো যে এখানে প্রথমে এই যে লাস্টের পিন বি জিরোর জন্য এটাকে ওয়ান করা হয়েছে কিছুক্ষণ পরে এটা আবার জিরো করে ফেলা হয়েছে মানে যখন এটা ওয়ান হচ্ছে তখন ওই জায়গায় হাই হচ্ছে আবার যখন জিরো হচ্ছে তখন সেটা লো হচ্ছে মানে এলইডিটা একবার জ্বলবে তারপর এক হাজার মিলি সেকেন্ড ডিলে করবে তারপর আবার এটা লো হবে আবার এক হাজার মিলি সেকেন্ড ডিলে করবে এইভাবে আর কি এই লুপের ভিতরে এই কমান্ডগুলো বারবার এক্সিকিউট হতে থাকবে তো এই জন্যই এখানে বলা হয়েছে যে আসলে কী করা হয় লুপের ভিতরে এই জিনিসগুলো আমরা শান্ত করি যে আমরা প্রথমে একটা সেট পয়েন্ট যদি আমাদের সেট করা থাকে সেই ডাটাটা সে সেন্সর থেকে রিড করে মানে তোমার কমান্ডটিতে রিড করে সেন্সর থেকে সে ডাটা রিড করতে থাকে দুইটা ডাটা দিয়ে দিয়ে সে ইরোডটা দেখে এবং কন্ট্রোলার সবসময় চাই ইরোড মিনিমাইজ করতে ইরোড মিনিমাইজ করার জন্য যেই আউটপুট দেওয়া হয় সেই আউটপুটটা সে অ্যাকচুয়েটারে দিয়ে যেতে পারে তো এই বারবার এই জিনিসগুলো আসলে লুপের ভিতরে বা কন্ট্রোলারের যে প্রোগ্রাম রাখা হয় সেই প্রোগ্রামের লুপের ভিতরে চলতে থাকে বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কিনা কোনো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে কোশ্চেন আছে কোনো যেমন তোমরা যে অ্যাসাইনমেন্টটা করছো সেইটা কিন্তু তোমরা কি করছো বলো তো একটা সেট পয়েন্ট কিন্তু সেট করে দিছিলাম যে তোমার দুইটা সেট পয়েন্ট সেট করছিল আসলে তো তোমরা তো প্রপোর্শনাল কন্ট্রোল সিস্টেম এগুলো পরে আসার কথা ডিফারেন্সিয়াল বা প্রপোর্শনাল ডিফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোল সিস্টেম এগুলো আমি আশা করি যে ওই পার্টে করছো তোমরা তো জানো যে বিভিন্ন কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজির উপর ভিত্তি করে আসলে এই জিনিসগুলো লেখা হয় তো সে তুমি যদি প্রপোর্শনাল কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি ইউজ করো বা যেই কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি ইউজ করো তো সেখানে তো নিশ্চয়ই একটা সেট পয়েন্ট থাকবে যেমন এসির ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে তুমি চাচ্ছ যে এসিতে তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখতে তাহলে এই তেইশ ডিগ্রি তো তোমাকে কোডের মধ্যে লিখে দিতে হবে যে তেইশ ডিগ্রি রাখতে যাচ্ছ সেই জিনিসটা বলতে সে রিডিং সেট পয়েন্ট এটা তো ইচ্ছু পরে তো কেউ এসে এসি রিমোট চেঞ্জ করে আবার এটা তেইশ ডিগ্রি থেকে পঁচিশ ডিগ্রি করে দিতে পারে তো সেটাও কিন্তু কন্ট্রোলারে বারবার সে চেক করবে যে যে কেউ কি চেঞ্জ করলো কি না এই সেট পয়েন্ট ডাটাটা কেউ চেঞ্জ করলো কি না তো এটাও সে বারবার চেক করবে তো একবার যখন চেক করবে তারপর সে করবে কি সেন্সর মানে সে দেখবে যে রুমের আসলেই তো কেউ একজন রিমোট দিয়ে সেট করছে পঁচিশ ডিগ্রি এখন নট নেসারি যে এসি যখন চালু করবো তখন ওই পঁচিশ ডিগ্রি থাকবে তো হয়তো এসি যখন চালু করলাম ওই টেম্পারেচার রুমের ভিতরে আছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে তুমি কি রুমের ভিতরে যে আছে সে চাচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি কিন্তু রুমের ভিতরে আছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তার মানে এই দুইটার মধ্যে থেকে যে ইরোর আছে দশ ডিগ্রির একটা ইরোর আছে তো এখন কন্ট্রোলার যে কাজটা করবে যে এই দশ ডিগ্রি ইরোরকে মিনিমাইজ করার জন্য যা করা লাগে তাকে যদি ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিতে হয় এসির বা রেফ্রিজারেন্ট যেটা আছে সেটা ফ্লোর রেট বাড়িয়ে দিতে হয় যেটাই করতে হয় সে সেটা করবে সে প্রথমে ক্যালকুলেশন করবে ক্যালকুলেশন করে বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটারে এই ভ্যালুগুলো পাঠাবে যে হয়তো সে বললো যে বাল্বের ওপেনিং বড় বা ছোটো করে দিল অথবা ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিল যেটাই করা সে করবে করে সে কিছু সময় ডিলে করবে সে মনে করে এক মিনিট সে ডিলে করবে এক মিনিট সে একটা আউটপুট দিয়ে বসে থাকে এক মিনিট কিন্তু ওই যে হাই স্পিডেই ফ্যান চলতেছে বাল্বেরও কিন্তু ওপেনিং হয়তো ব
মানে নিশ্চয়ই টেম্পারেচার কিছুটা না কিছুটা কমবেই তো এরপরে সে আবার কিন্তু চেক করবে আবার চেক করে দেখলো যে এক মিনিট পর আবার চেক করে দেখলো যে তিরিশ ডিগ্রি হয়েছে তার মানে এখন যদি আমরা ইরোর ক্যালকুলেশন করি ইরোর কিন্তু এখন হয়েছে মাত্র পাঁচ ডিগ্রি তার মানে ইরোর কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে তো এখন এই করসপন্ডিং পাঁচ ডিগ্রির জন্য সে হয়তো আর একটু ফ্যানে স্পিড আর একটু কমিয়ে দিল বা ভালটার ওপেনিংটা আর একটু কমিয়ে দিল তো তখন হয়তো আবার এক মিনিট শো ওয়েট করলো এক মিনিট ওয়েট করার পর সে আবার চেক করলো তখন হয়তো দেখলো সে টেম্পারেচার কমে একটা সময় হয়তো পঁচিশ ডিগ্রি চলে আসছে যখন নাকি পঁচিশ ডিগ্রি চলে আসছে তখন কিন্তু ইরোর চলে আসছে জিরো ডিগ্রি তো এখন যদি সে এই আউট মানে এখন সে কী করবে তার কারণ হচ্ছে যে সেট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছিল সেইটাই চলে আসছে তো এখন তো সে মোটামুটি এখন হয়তো তার একটা আউটপুট থাকবে যে এখন অফ রাখো সব কিছু অফ থাকুক বা শুধু ফ্যান চলুক ভিতরে কোনো রেফ্রিজারেট ফ্লো করার দরকার নেই তো তখন হয়তো শুধুমাত্র ফ্যান চলতে থাকবে তো কিছুক্ষণ পর হয়তো এবার যদি শুধুমাত্র ফ্যান চলে রেফ্রিজারেট ফ্লো অফ থাকে তখন হয়তো টেম্পারেচার আবার বেড়ে যায় তো টেম্পারেচার বেড়ে আবার যদি সাতাশ ডিগ্রি হয় তখন সে আবার হয়তো ইরোডটাকে কমানোর জন্য সবসময় সে চায় যে ইরোডটা যাতে জিরো থাকে মানে যেটা চাচ্ছে সেট পয়েন্ট যেটা পঁচিশ ডিগ্রি সেট করা হয়েছে সেন্সর থেকেও যাতে সেই ডাটাটাই আমি পাই এবং সেই ক্ষেত্রে ইরোডটা জিরো হবে তো কন্ট্রোলারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সবসময় সে ইরোডটাকে মিনিমাইজ করতে চায় অর্থাৎ সে যে প্রসেস ভেরিয়েবলটাকে কন্ট্রোল করতে চাচ্ছে সেই প্রসেস ভেরিয়েবলটা যাতে সেট পয়েন্টে একদম সেম চলে আসে তাহলে ইরোডটা জিরো হবে এবং কন্ট্রোলারের উদ্দেশ্যই থাকে যে ইরোড জিরো করার জন্য যা করা লাগে সে তাই করে বুঝে গেছে কিনা এবং এই কমান্ডগুলো আসলে এই তাকে এই প্রোগ্রামের ভিতরে লিখে দিতে হয় কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার টু এর এইটা আসলে আমরা যেহেতু কিছু অ্যাসাইনমেন্ট করছি আমার মনে হয় যে ধারণাটা আর একটু ক্লিয়ার আছে আলোচনা করি সিলেবাসে দেখলাম হাইড্রোলিক লিনিয়ার ইলেকট্রিক নিউমেটিক এই অ্যাকচুয়েটারগুলো দেখছি আমরা এছাড়াও আমরা হচ্ছে রিলে এই জিনিসগুলো দেখছি আচ্ছা আর সেন্সর থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেন্সর আসলে দেখছি এবং এরপরে আমরা হচ্ছে যে মাইক্রোবাসের বেস্ট কন্ট্রোল যেটা চ্যাপ্টার টু যেটা সেটা খুবই অল্প তোমরা এর মধ্যে পড়ো এর মধ্যে
আর কোন কোশ্চেন আছে আচ্ছা কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে তোমাকে দেখতে পাচ্ছ আমি যে যা মানে এতক্ষণ দেখালাম সেগুলো কি দেখতে পাচ্ছ এই যে লেখাগুলো কি দেখতে পাচ্ছ এইগুলি হবে অনুপাতে কোশ্চেন বেশি থাকবে বিশেষ করে কোনটা আলোচনা <laughs> যে বইটা দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত মানে ইজি করে লেখা সবকিছু তো তোমরা হচ্ছে ফিগার গুলো শিখবা সেন্সর অ্যাকচুয়েটর থেকে ফিগার গুলো শিখবা क्वेश्चन আসলে যখন একদম ব্যাক মানে ডেসক্রিপটিভটা क्वेश्चन আসবে ফিগার দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে বুঝে গেছে সেভাবে যদি চিন্তা করো তাহলে একটু বেশি থাকবে এরকম সবগুলো টপিক থেকেই কোশ্চেন থাকবে সবগুলো টপিক থেকে কোশ্চেন থাকবে দেখা যাবে হয়তো যে রোবটিক্স অ্যাকচুয়েটর সেন্সর এগুলো থেকে হয়তো তিন সেট বা সাড়ে তিন সেট এরকম মাইক্রোবাস সার্ভিস কোম্পানি এরকম থেকে হয়তো এক সেট বা হাফ সেট এরকম থাকবে বুঝে গেছে সিলেবাস খুব একটা বেশি নাই হ্যাঁ মানে এত যদি দেখো মানে আমি যা পড়াইছি তার মধ্যে 
আমি যে সিলেবাস কভার করছি তার মধ্যে থেকে থাকবে বাইরে কিছু থাকবে না আর স্যার ম্যাথের যে টাইপস মানে বললেন যে ম্যাথগুলো দেখার জন্য মানে যেটা স্পেসিফিকলি একটু বলে দিতেন যে এই চ্যাপ্টার এই দুই টাইপের ম্যাথ থাকবে ওর এরকম হলে আমাদের জন্য ভালো কারণ ম্যাথ তো স্যার অনেক হ্যাঁ ম্যাথের কথা যদি বলি ম্যাথের হচ্ছে তুমি যদি এই যে বইয়ে যাও তাহলে দেখবে যে 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 টপিক পড়ানো হচ্ছে যখন আমি যদি সেন্সরে যাই সেন্সর সেন্সর চ্যাপ্টার দেখবে যে প্রত্যেকটা এই যে কিছু ম্যাথ আছে তুমি ক্যালকুলেট দা আউটপুট ভোল্টেজ তো এখানে एग्जांपलে ম্যাথটা করে দাও আছে অলরেডি এবার এক্সারসাইজও দেখবে যে ওই করেসপন্ডিং টপিক থেকে এক্সারসাইজেরও ম্যাথ আছে তো এই বইয়ের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে একদম শেষেই দেখবে যে কিছু এক্সারসাইজ প্রবলেম দেওয়া আছে सबगुल शांतर আচ্ছা এটা হচ্ছে আজকে যেহেতু আর সময় নাই তুমি যদি চাও আমি আরেকটা ক্লাস নিতে পারি অথবা এগুলো এমন কিছু মানে এগুলো আমার মনে হয় যে তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল কোর্স মনে ছিল ডিসি মোটর চার্টটা বা এই বইও আসলে খুব বেশি না এক দুই পৃষ্ঠা হয়তো থাকতে পারে যে শান শান ডিসি মোটর সিরিজ অন ডিসি মোটর হ্যাঁ এগুলো খুব বেশি না এগুলো নিজে পড়লেই আমার মনে হয় বুঝার কথা আর যদি তুমি মনে করো যে ক্লাস এইগুলো ডিসকাস করা দরকার সেটা তার একটা ক্লাস আমরা নিতে পারি আমার মনে হয় না যে পড়লে বোঝা যাবে এমন কঠিন কিছু না যে কয়েকটা টপিক হয়তো এক্সট্রা আছে কথা হচ্ছে যে স্লাইডে যদি থাকে আমি যে স্লাইডগুলো দিয়েছি ম্যাটেরিয়ালগুলো দিয়েছি সেগুলো আর কি সিলেবাস ইনক্লুড হবে বুঝা গেছে স্লাইডে যেগুলো দিয়েছি ক্লাসে যেগুলো আলোচনা করছি সবই সিলেবাস ইনক্লুড তো বাইরে কিছু পড়া লাগবে तो ठीक है तुम्हारे जो कोश्चन ना थे तुम्हारे परीक्षा तो मैं हाँ षोलो तारीख के शुरू तो इरपर जो तुम्हारे को कन्फ्यूशन थे कोश्चन थे तुम्हारा हमारे साथ कन्टैक्ट कर डिसकाशन क्लस जो करते चाहो हमार मन है दरकार आज आज की तो सिलेबास नहीं आलोचना कर लम एरपर जो पार्टिकुलर टपी के प्रब्लेम थे से क्षेत्र में डिसकाशन क्लस रिव्यू क्लस करते हैं रिव्यू क्लस तो गलो जो डिसकाशन दरकार है कोई ना बुझे शुरू करते আচ্ছা আমি হচ্ছে এখন তোমরা যদি क्वेश्चन না থাকে তাহলে তোমরা এখন আইডিটা কমেন্ট করে লিখ দিতে পারো
আচ্ছা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দাও নাই দ্রুত দিয়ে দাও আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লোজ করে দেবো 